Recording in progress. So, hi, hello, everyone. So, I wish you good afternoon, one and all. So, now here we are going to have a seminar on this uh, analysis of a tax audit report. So, regarding this uh, tax audit, so many of the chartered accountants were there, are many experienced chartered accountants here and also newly qualified chartered accountants and also upcoming chartered accountants. So from past uh, decades onwards, this tax audit has been carried on. So regarding this, uh, a brief introduction on class to class, where what to report and what not to report, along with the uh, recent changes, those aspects. Uh, once again, we are going to have uh, a particular pinpoint presentation on uh, class to class wise. So first, uh, speaking regarding the uh, applicability of tax audit report. So regarding this applicability, still uh, there are various ambiguities uh, in many of our minds. So let us eliminate them. Basically speaking, in case of business, the persons who are carrying on their business. So what is the tax rate limit? One crore or two crores? Five crores. One crore. So basically speaking, one crore. So whenever the gross receipts are turned or whatever we say, whenever it exceeds one crore rupees, then we are... Uh, the accounts are taxed out by a chart account. But uh, the income tax act itself has uh, given another option, section 44 AD, has given another option that if our gross receipts, that means our tax does not exceed 2 crore rupees, we have to offer profit at the rate of 6% in case of bank receipts and 8% in case of cash receipts. If we offer profit based on this percentage, then tax out is uh, not applicable. And generally, what we are going to file is ITR 3 or 4. In case of 44 AD, what we are going to file ITR 4. So, the file is the self In a case, when turnover does not exceed 2 crores only, that option is available. And 1 crore to 2 crores marginal value, either 6 or 8 percent offer change or if you want to offer uh, profits below such a limit, then you have to get your books of account uh, or you buy a chartered account. When turnover exceeds 2 crores, even another option is not 2 crores is not an option, it is compulsory tax rate. But there is an exception to this exception. Up to a turnover limit of 10 crores, tax rate is not mandatory. It is a headline. But if you look at local matter, it is not applicable to you. So 10 crores limit is not applicable to you. So what they are specifying here is both receipts and also payments. Only receipts matter me maako 100% bank receipts se unta hi, but uh, payments matter cash lo unta hai, jee panna lete aaj work out ho dene. 95% of our receipts should be bank receipts, and 95% of expenditure also should be a bank expenditure. So akavela a limit ke na ka unna lete usually the ekua me aur usual to na mande, so in stock market lo transactions chese wala ke nete usual simple ka wala na aur nete kya pay pato. Day beginning lo kuni day ending lo kar ko wala same day same day the mano square up chase kuni plus sir mano same sir nete gorre total chase kuni. Alam kya kono walker hoj kono ko three four days sir aur mere anko nete. What will be the karna aur in this case? Different sir entire sale value na entire sale value. So, if you have a lot of margin, you can get a lot of money. But, if you have a lot of money, you can get a lot of money. So, if you have a lot of money, you can get a lot of money. And at the same time, you can get a lot of books of accounts. That is mandatory. Party for A is mandatory in this case. So, books of accounts, P&L balance sheet, you can discuss it. Up to 10 crores of gross issues, this would be workful to us. And in case of bill to transactions also, the turnover designation is mainly correct. The gross issues can be done with discussion. No? So in case of derivative to transactions, you can have the options to futures and shape your own account. Undi. So futures to entire sales value and money consumer chest. No? So options to achieve up again and money premium amount to achieve the issue just kunta mo. Then you go to money turnover in the consumer chest. No? So then what do money turnover and fix chest? If this turnover exceeds, sir, does not exceed 10 crores. Exceeds 10 crores, I think, if we have an option, tax rate is mandatory. And if this turnover does not exceed 10 crores, 
and bank receipts and also payments 95 percent of your expenditure and receipts should be through banking mode in such case uh, tax audit is not applicable tax audit is not applicable and only 3cb 3cd and is related to. but 44 a maintenance of books of accounts is mandatory and the PNL account fill chain balance sheet fill chain of ITR file chain these all the things were mandatory and it encourages transaction security not only in case of uh, this uh, stock transactions even for all our regular business SCs also it is applicable but uh, this 95 percent you know, 5 percent matter may cash transactions and a so remaining all should be a bank transaction for them this would be useful to them of course in the tax audit lag port of Allah so unofficially speak chain and a manak code of charity revenue they do khadu so we can take an option here so books of accounts maintain chest to so that we are going to be just to option at the money to add to chess coach so I'm coming to the next thing turnover below one crore um day so let us take an example it is a very various persons to various opinions to don't die so but it could have what from my point of view what is my opinion and then share just now so you could have a pretty good at a turn over 80 lakhs and entire cash transaction could not pass a reception in cash and could not so 80 lakhs of turn over 80 and again it put 44 80 follow all and take and offer German a profit most of the cash and could not pass it eight percent so it is a crowd of six lakh forty thousand you know income cannot to be chair you put my income which have me four lakhs and I'm done Range here, me jab eight lakhs turn over. Actual game nete na na profit four lakhs se unto nee nee jab to na eight percent offer chhe le mo unto na. Play just the case so usual ka. So all these mandatory and chepi section forty four yearly law clause four and chepi unto subsection four sorry. So forty four yearly four prakaranga. So if you are offering the income below the limit ta, then all it is mandatory and chepi ekal mana cancel just. So, but actually, I think the aspects are uh, the practical uh, speech here. Yeah, yeah, take a look at 44 84 in Chiptun and they woke up to the Nakamana tax audit look a little boy. You put a kata below the limit of what China coda and a 44 80 section in Japan and they if we opt a section 44 80 in the continuous years 44 80 follow only five years and a year and the complete I've been able to four years and chip it and you know but usually you know that five continuous years you have to opt the 44 year yeah then I'll come so much from Kadu and now on day we have to go for tax audit and I can only go for five years to change years in the answer tax audit compulsory and chip on to that but if you're a man of a man to now on day from my point of view sir initially this is the first year of business it is like a newly commenced business are you day let us take an example of a partnership firm. It is a newly commenced partnership firm. In this case, if the cross receipts partnership firm business and economic asset, business cases and it can go to minimum 8% profit and offer sales. Look up to 8% profit offer chase and the interest to remuneration additional deduction claim chase. But now, then you could have scope later than that. I record a 92% and a 8% profit low. What you got a thesis not there and control now. But you can look at a pretty good day. 44 AA is enough in some cases. It is newly commenced business side. I think I'm on a 44 AD to be like a direct to go 44 AA no one entry put and the maintenance of books of records. Penal account profit and balance sheet. I don't want to build chest to maintenance of books of account. They get a mark chase ITR form low without signing tax audit report by a chartered accountant. The ITR will get processed. Here the mana below the limit eight or six percent below mana offer chase na koda. But in the end of the A case and the particular the mere the Adam chase calls. You know already existing SSCs gurin chhu matlaat le do. Existing SSCs ki forty four A D subsection four apply ho thundi. Wo kya gan ka mere ah eight per eight or six percent daati below chhu bicharu ante. In ka kanoni meko five hundred years years se tax or tenas apply ho thundi. In Walla Gurin Chapat Lesa, new SSE Aite Kanaka, if it does not exceed the turnover limit of one crore, usually section 44 AB, it specifically mentions the limit of one crore in section itself. Section loan at turnover one crore that then audit applicable and chip on that. My one crore to below Unte Kanaka, 44 AD and AD 8% offer chairman chip chip tundi. But in a case, if you do not offer 44 AD 4, they will be interested in the 
ఆల్రెడీ మీరు ఆఫ్ చేసి ఉండి ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి ఇప్పుడు బయటకు రావాలంటే అనే పాయింట్ గురించి చెప్తుంది ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి ఫోర్ మరి ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే క్లారిటీ ఏంటంటే ఇట్ దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ బిజినెస్ కొత్తగా న్యూ బిజినెస్ అయితే కనుక వన్ క్రోర్ దాటకపోతే మనం ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫర్ చెయ్యాలి అంటే ఆడిట్ మ్యాండేట్ ఇనా అంటే ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేట్ బట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏఏ ఇస్ మ్యాండేట్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మాత్రం మనం ఫిల్ చేస్తూ ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వెదర్ దిస్ విల్ గెట్ ప్రాసెస్డ్ లేదా డిఫెక్టివ్ రిటర్న్ కింద మనకి ఎందుకు పంపించేస్తారంటే ఇట్ విల్ గెట్ ప్రాసెస్డ్ అండి ప్రాక్టికల్ గా ఇది వర్క్అట్ కూడా అవుతుంది రైట్ కమింగ్ టు ద థింగ్ టర్న్ ఓవర్ వన్ క్రోర్ దాటితే కనుక ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు ఐదర్ టూ క్రోర్స్ లోకుంటే ఎయిట్ ఆర్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫర్ చేసుకోవాలి లేదా బిలో ద లిమిట్ కనుక మనం ఆఫర్ చేసి అయితే బిలో ఎయిట్ ఆర్ సిక్స్ అయితే కనుక ఆడిట్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి దిస్ వాజ్ రిగార్డింగ్ బిజినెస్ అండి అండ్ నో కమింగ్ టు ద ప్రొఫెషన్ చెప్పండి ప్రొఫెషన్ లో అయితే లిమిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే వెన్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ ఆడిట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ బిలో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అయితే ఫార్టీ ఫోర్ ఏడిఏ has given na 50% of the gross receipts we have to operate as income mana yokka gross receipts la 50% ipudu chartered accountant 35 lakhs gross receipts ankonde dantlo mana 50% 17,50,000 income kind offer chesthe audit avasaram ledhu anta offer cheyaledu ankonde inka below the limit aithe ganaka ipudu malli edi mandatory audit will become mandatory this was regarding profession బట్ ఇక్కడ ప్రొఫెషన్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ప్రొఫెషన్ బట్ ఆ సెక్షన్ లో ప్రొఫెషన్ అంటే ఎవరు అనేది ఇక్కడ మెయిన్ సో ఆ సెక్షన్ లో ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ కి మాత్రమే ఇది కన్స్టర్ చేస్తుంది సరే ఇది వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే కమిషన్ ఏజెంట్స్ ఉంటూ ఉంటారు ఇఫ్ దేర్ ఆర్ కమిషన్ హ్యాస్ ఎక్సీడ్ ఫిఫ్టీ లాక్ ఇట్స్ ఎ సెపరేట్ థింగ్ ఓకే సరే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మినిమం బేసిక్ పాయింట్ అనేది కమిషన్ అనేది బిజినెస్ లోకి వస్తుందా ప్రొఫెషన్ లోకి వస్తుందా అది క్లారిటీ ఉన్నది ఒక కమిషన్ ఏజెంట్ వచ్చేటప్పటికి బిజినెస్ లోకి వస్తాడా ప్రొఫెషన్ లోకి వస్తాడా బిజినెస్ లోకి వస్తాడు దే ఆర్ నాట్ ప్రొఫెషనల్స్ సో మాకు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు ఇది ఉంది సో అలా ఆఫర్ చేస్తామనే పాయింట్ లేదు సో కమిషన్ ఏజెంట్స్ కి ఆడిట్ ఎప్పుడు మ్యాండేటరీ అవుతుంది దెన్ ఆ కమిషన్ ఏజెంట్ షుడ్ గెట్ ఆడిట్ అతనికి వచ్చే కమిషన్ అమౌంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ వన్ క్రో అప్పుడు ఆడిట్ మ్యాండేటరీ మరి ఇప్పుడు ఒక అతనికి కమిషన్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ వస్తుంది సార్ సో ఇప్పుడు ఆ ఫార్టీ ల్యాక్స్ మీద ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫర్ చేస్తే చాలా ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఏజెన్సీ బిజినెస్ సో మరి వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఏఏ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఏఏ అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ ఏఏ అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మ్యాండేటరీ సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేసి వాళ్ళు సార్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ బిజినెస్ దాంట్లో అతను ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కొన్ని త్రీ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ మిగిలిందంట చెప్పండి ఆడిట్ ఏమైనా చేయించాలా ఏమీ అవసరం లేదు నార్మల్ ఐటీఆర్ త్రీ పేనల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ తో సహా మనం ఫైల్ చేస్తే సరిపోతుంది దీనికి ఎటువంటి ఆడిట్ తో పని అకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ ఆడిటర్ డీటెయిల్స్ ఐటీఆర్ ఫామ్ లో ఉండవు కానీ అతని కేసు కనుక స్క్రూట్నీ కనుక పడ్డట్లయితే అతను ఎక్స్పెండిచర్ థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్స్ రాసారు చూసారా దానికి జెన్యూటీ ప్రూవ్ చేసుకోవాలో వద్దా కంపల్సరీ ఈ నీట్ ప్రూవ్ ద జెన్యూటీ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ వెన్ ద కేస్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఫర్ స్క్రూటీ అండ్ కోర్స్ నా స్క్రూటీ ఆర్ ఫేస్లెస్ ఈవెన్ దో స్క్రూటీ ఆర్ ఫేస్లెస్ ఆల్సో ఫేస్ లెస్ స్క్రూటీ చూస్తే ఫేస్ టు ఫేస్ స్క్రూటీ ఇంకా బెటర్ లాగా ఉంది సార్ ఎందుకంటే ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆర్ ఆస్కింగ్ సో ఈవెన్ మనం బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని అడిగినా కూడా అవి మళ్ళీ సీరియల్ వైజ్ మీరు రాసి దానికి మళ్ళీ ఒక ఇండెక్స్ పెట్టి ఇవా చాలా రకాల డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు ఈవెన్ ఏంటంటే అసలు అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కేసెస్ ఏవైతే స్కూటీ పడుతున్నాయో అసలు వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేసేదానికంటే వదిలేయటం ఏమో బెటర్ ఏమో అన్నట్టుగా ఉంది వాళ్ళు అడిగే డాక్యుమెంటేషన్ సో ఒక అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఉన్న పర్సన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏకర్స్ కి అసలు ఎవరెవరి దగ్గర నుండి ఎంతెంత గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ వచ్చాయి సీరియల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ అంటే వెదర్ విల్ మెయింటైన్ ఎనీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో సచ్ ఆప్షన్ అట్ ఆల్ టు మెయింటైన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సో వాళ్ళకి ఫేస్ లెస్ స్కూటీస్ లో వాళ్ళు అడిగే డీటెయిల్స్ చూస్తుంటే చాలా రకాల డీటెయిల్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు ఈవెన్ ఇంకొక మెయిన్ బేసిక్ పాయింట్ మనం ఫేస్ లెస్ అసెస్మెంట్ లో ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్యాపిటల్
సో అది కన్వర్షన్ చేసి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఎందుకంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇక్కడ వాళ్ళకి రావట్లేదు అక్కడ వాళ్ళకు వస్తుంది సో అది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ ఏమీ కన్వర్షన్ కి సెపరేట్ గా ఎక్స్పర్ట్ నేను పెట్టుకోవట్లేదు అవన్నీ మీరే కన్వర్షన్ చేయించి అటాచ్ చేయండి అంటే సో ఇవన్నీ కూడా ఫేస్ లెస్ లో ప్రాక్టికల్ గా మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉంటున్నాయి సో సో దట్స్ ఎ సెపరేట్ ఆ సో హియర్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ రిగార్డింగ్ గా పర్టిక్యులర్స్ ఆఫ్ టాక్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ సో యూజువల్లీ స్పీకింగ్ బిజినెస్ కేస్ వచ్చేటప్పటికి వన్ క్రోన్ అనే లిమిట్ స్పెసిఫై చేశారు బట్ అనదర్ ఆప్షన్ ఉంది మీ టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ కనుక బిలో టెన్ క్రోర్స్ ఉంటే కనుక క్యాష్ రిసిప్ట్స్ అండ్ ఆల్సో పేమెంట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనే పాయింట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రొఫెషనల్స్ కి లిమిట్ వచ్చేది ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ హూ ఆర్ ది ప్రొఫెషన్స్ అంటే ఎవరు ఎటువంటి పర్సన్స్ మనం ప్రొఫెషనల్స్ కింద ఫీజ్ చేస్తాం అనే లిస్ట్ సో మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ వచ్చాను సో ఇట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ బ్రాంచ్ మెయిల్ పంపించారు వాళ్ళు కూడా మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో సో దట్ ఇట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ టు అస్ లాయర్ అవ్వచ్చు డాక్టర్ అవ్వచ్చు ఇంజనీర్ ఆర్కిటెక్చరల్ ప్రొఫెషన్ దేవన్ అకౌంటెన్సీ ప్రొఫెషన్ టెక్నికల్ కన్సల్టెన్సీ ఈవెన్ ఇంటీరియర్ దగ్గరని కూడా ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ కింద ఫీజ్ చేశారు వాళ్ళు ఇక్కడ సో కంపెనీ సెక్రటరీ ప్రొఫెషన్ వీళ్ళు లేక అక్కడ నోటిఫైడ్ పర్సన్స్ కొంతమంది ఉన్నారు లైక్ ఫిలిం ఆర్టిస్ట్ కెమెరామెన్ ప్రొఫెషన్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెషన్ ఈవెన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్స్ అందరినీ కూడా ప్రొఫెషనల్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ సింగర్ సో ఎడిటర్ లిరికిస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రొఫెషనల్స్ సో వీళ్ళందరినీ ప్రొఫెషనల్ డెఫినేషన్ ఎందుకు డిపెండ్ చేస్తున్నాము అంటే టు అప్లై ద లిమిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సో నెక్స్ట్ వెన్ టాక్స్ పేర్ క్యారీస్ ఆర్ బిజినెస్ ప్లస్ హ్యావింగ్ సేల్స్ ఆర్ గ్రాస్ ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్ టూ క్రోర్స్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ నాట్ ఎయిట్ ఆర్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి సార్ ఇక్కడ టూ క్రోర్స్ దాటితే కంపల్సరీ ఏం చేయాల్సింది అనుకున్నాం ఆడిట్ చేయాల్సిందే అది మాత్రమే కాకుండా ఒకవేళ బిలో టూ క్రోర్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఎయిట్ ఆర్ సిక్స్ పర్సెంట్ కనుక ఆఫర్ చేయకపోతే సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి సబ్ సెక్షన్ ఫోర్ ప్రకారంగా ఇంకా ఫైవ్ కంటిన్యూస్ ఇయర్స్ మీరు ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి కనుక ఫాలో అవ్వకపోతే ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆడిట్ చేయించాల్సిన క్లాజ్ ఉంది చూసారా దాని ప్రకారం ఆ కేసు లో కూడా ఆడిట్ అనేది అవసరం వస్తుంది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే సెక్షన్ ప్రకారంగా ఫార్టీ ఫోర్ ఏది ఇఫ్ యూ ఆప్ట్ ఫర్ ఫైవ్ కంటిన్యూస్ ఇయర్స్ సో నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే యూపీ బిలో ద లిమిట్ ఉంటే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు 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 ఇట్ విల్ గెట్ ప్రాసెస్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇంకా అతనికి ఎప్పటికి లిమిట్ బిలో వన్ పోతుంది అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఏఏ ఇజ్ అవసరం అంటే ఇక్కడ ఎక్సీడింగ్ టూ క్రోర్స్ అంటే ఇంకా కంపల్సరీ ఆడిట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ సో ఇంకా ఒకవేళ దాని నుండి నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు లిమిట్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ వచ్చింది ఈ కేసు లో కూడా ఆర్టీ విల్ బికమ్ మ్యాండే అంతే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు ఆడిట్ చేయించారు సార్ ఓకే ఆడిట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ కేసు వచ్చేటప్పుడు కానీ ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ మీరు అసలు ఆప్టే చేయలేదు యూ ఆర్ యూఆర్ లైబుల్ ఫర్ ఆడిట్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ కేసు సో నెక్స్ట్ కేసు థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి మీరు బిలో ఆఫ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఫార్టీ ఫోర్ ఏడి ఫోర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇన్ దిస్ కేసు మీ లిమిట్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ అయినా సరే సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆడిట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ If uh, audit, uh, actually, if due date ends at 30th September, 31st October. So, 30th September is the due date for furnishing tax audit report. So, tax audit report that day, including my P&L bank sheet, my auditor sign chase, it might be a physical signature or digital signature, whatever it may be. So, sign chase, our copy is going to be attached to the 3CB, 3CD file chase. Our process is going to be September 30th, it's going to be complete chase. Now, coming to అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ అంటే రిటర్న్ ఫైలింగ్ జూ డే అంటే ఎల్టీఆర్ ఫామ్ అంతా ఫిల్ చేసేసేసి సో ఆ ఫైలింగ్ అంతా కూడా మీకు అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు టైం ఇస్తున్నాము ఇన్ దైన్ వైజ్ మీరు సెప్టెంబర్ థర్టీ లో ట్యాక్స్ ఆయిట్ రిపోర్ట్ మాత్రం ఫైల్ చేయండి అని చెప్పండి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ డూ నాట్ ఫైల్ ట్యాక్స్ ఆయిట్ రిపోర్ట్ సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే పెనాల్టీ హాస్ బిన్ స్పెసిఫైడ్ ఇయర్ బట్ ఈ పెనాల్టీ అనేది మనకి జీఎస్
వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎందుకంటే విచ్ ఆఫ్ ఈస్ లోయర్ అన్నారు కాబట్టి మాక్సిమం పెనాల్టీ ఇస్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మినిమం పెనాల్టీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టర్న్ సో నెక్స్ట్ థింగ్ సో సెప్టెంబర్ థర్టీ ఇస్ ద జూ డేట్ సో ఆ థర్టీ దాటితే కనుక పెనాల్టీకి మనం యాక్చువల్గా పెనాల్టీ వచ్చేటప్పటికి పెనాల్టీ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఆన్ ఆల్ ద కేసెస్ పెనాల్టీ ప్రొసీడింగ్స్ అనేది ముందు ఆఫీసర్ ఇనిషియేట్ చేయాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ టు గెట్ క్లారిఫ్ పెనాల్టీ విల్ బి లెవిడ్ ఆన్ ఆడిటర్ ఆర్ ఎస్ఎస్సి ఎస్ఎస్సి పెనాల్టీ విల్ బి లెవిడ్ ఆన్ ద ఎస్ఎస్సి ఇట్ ఇస్ ఎస్ఎస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు గెట్ ఆడిటర్ బై యూ చాడర్ సో దాని తగ్గట్టుగా అతను ఎర్లీగా మనకి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ సబ్మిట్ చేస్తే వీ మే కంప్లీట్ ఇట్ బిఫోర్ ద జూ డేట్ సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఓకే డిపార్ట్మెంట్ టు కమెంట్స్ మీరు అడిగే సో దెర్ ఇస్ నో టైమ్ లిమిట్ టు ఇనిషియేట్ పెనాల్టీ సార్ ఏ పెనాల్టీ ప్రొసీడింగ్ అయినా ఏ అసెస్మెంట్ ప్రొసీడింగ్ అయినా సరే సో ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఎస్కేపింగ్ అసెస్మెంట్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎబో సర్టెన్ లిమిట్ సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఎబో అయితే కనుక ఇప్పుడు మనకి సిక్స్ అసెస్మెంట్ ఇయర్స్ అనేది వెళ్తున్నారు బిలో ఉంటే కనుక త్రీ అసెస్మెంట్ ఇయర్స్ లోపే చెప్తున్నారు సెలక్షన్ ఆఫ్ కేస్ ఆఫ్ ఎ స్క్రూటినీ ఇప్పుడు స్క్రూటినీ సెలక్షన్ ఇప్పుడు మనం ట్యాక్స్ ఐట్ రిపోర్ట్ ఫైల్ చేస్తున్నాము ఎప్పటి లోపు స్క్రూటినీ పడాలి పడితే నెక్స్ట్ ఇయర్ జూన్ లోపే స్క్రూటినీ అనేది పడాలి ఇప్పుడు జూనే ఇంతకు ముందు అంటే సెప్టెంబర్ దాకా ఉండేది ఇప్పుడు జూన్ లోపే స్క్రూటినీ రెడీ చేయాలనే చెప్తున్నా ఆ డేట్ లోపు కనుక మీకు స్క్రూటినీ కనుక బిగిన్ చేస్తే ఆ స్క్రూటినీ ప్రొసీడింగ్స్ లో పార్ట్ గా మీకు పెనాల్టీ ప్రొసీడింగ్ చేస్తారు లేదు కేసు స్క్రూటినీకి సెలెక్ట్ చేయలేదు డైరెక్ట్ గా పెనాల్టీ ప్రొసీడింగ్స్ కమెన్స్ చేయొచ్చా ఎస్ అది కమెన్స్ చేయడానికి కూడా మీకు థర్టీ ఎయిత్ జూనే అవుతుంది మీకు థర్టీ జూన్ దాటి మీకు లెవీ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్కమ్ ఎస్కేపింగ్ అసెస్మెంట్ వాళ్ళు పికప్ చేయాలి మీకు త్రీ ఇయర్స్ లో ఇన్కమ్ ఎస్కేపింగ్ అసెస్మెంట్ పికప్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కదా కాకపోతే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఎస్కేపింగ్ అసెస్మెంట్ పికప్ చేయాలి అంటే కనుక దానికి మళ్ళీ సర్టెన్ క్రైటీరియా ఉంది ఏ పాయింట్ బట్టి మీరు ఇన్కమ్ ఎస్కేపింగ్ పికప్ చేస్తున్నారో చెప్పాలి ఇప్పుడు ఈ స్క్రూటినీ అనుకోండి థర్టీ జూన్ లో స్క్రూటినీ సెలక్షన్ ఉంది రీజన్ ఏమైనా చెప్పాలా ఏ రీజన్ లేదు ఏ కేసు అయినా సరే వాళ్ళు స్క్రూటినీ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ మీకు ఇన్కమ్ ఎస్కేపింగ్ అసెస్మెంట్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే మాత్రం రీజన్ కంపల్సరీ ఉండదు ఒకసారి రీజన్ చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు రీజన్ ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ లో సో ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ వచ్చింది చెప్పేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు మాత్రం రీజన్ చెప్తాం మ్యాండేటరీ కాబట్టి ఈ రీజన్ ఉంటే పికప్ చేయండి త్రీ ఇయర్స్ కి లిమిట్ లేదు అబోవ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అయితే సిక్స్ ఇయర్స్ వెళ్ళొచ్చు త్రీ ఇయర్స్ లో మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ కాబట్టి సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి త్రీ ఇయర్స్ పెనాల్టీ లెవీ చేయొచ్చు పెనాల్టీ లెవీ చేద్దామని ఇంకా మెస్కేపింగ్ పికప్ చేయొచ్చు అని వేరే ఏదన్నా రీజన్ ఉండి ఇంకా పికప్ చేస్తే దాంతో ఫస్ట్ ఈ పెనాల్టీ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు లేదు ఓన్లీ పెనాల్టీ ప్రొసీడింగ్స్ లెవీ చేస్తాం ఓకే సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఫార్మ్ సార్ పెనాల్టీ కూడా మ్యాండేటరీ పెనాల్టీ కాదు పెనాల్టీ డైరెక్ట్ గా కట్ అయిన డిమాండ్ ఎవరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వై వీ షుడ్ నాట్ కమెన్స్ పెనాల్టీ ప్రొసీడింగ్స్ అగేనెస్ట్ యూ అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక లెటర్ ఇస్తారు సో దీనికి జెన్యూటీ మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటే కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సో హెల్త్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ అవ్వచ్చు సో హెల్త్ రీజన్స్ ఆఫ్ క్లైంట్ అవ్వచ్చు సో ఎనీ సిచ్యువేషన్ బియాండ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎస్ఎస్సి ఒక టర్మ్ తో అక్కడ మనకి చెప్పేశారు సో బియాండ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎస్ఎస్సి అనే పాయింట్ మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటూ పెనాల్టీ లేవి చేయకండి సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫార్మ్ త్రీ సి ఏ ఎప్పుడు త్రీ సి బి ఎప్పుడు అంటే సో ఆడిట్ అండర్ ఎనీ లా ఇట్ మై బి కంపెనీ సెర్చ్ ఇప్పుడు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ వచ్చేటప్పటికి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్ ప్రకారం అవ్వచ్చు సో ట్రస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇండియన్ ట్రస్ట్ యాక్ట్ బట్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ మే బి ఇఫ్ యూఆర్ లయబుల్ ఫర్ ఆడిట్ అండర్ ఎనీ లా సో అయితే జిఎస్టీ లా ప్రకారంగా కూడా ఆడిట్ కంపల్సరీగా ఇస్తారంటే సో దాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారు సో జిఎస్టీ లా అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ఎబో ఫైవ్ క్రోర్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే
సెల్ఫ్ సర్టిఫైడ్ జిఎస్టీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అని చెప్పి ఇనిషియేట్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ అనేది ఇంకా మనం పక్కన పెట్టేసేయచ్చు సో ఎనీ లా ఏ లా ప్రకారంగా అయినా సరే మీరు ఆడిట్ చేయించుకోవడం కనుక మ్యాండేటరీ అయినట్లయితే సో ఇన్ దట్ కేస్ త్రీ సిఏ అనే ఫామ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం లేనట్లయితే త్రీ సిబి అనేది సెలెక్ట్ చేస్తాం ఏం లేదు ఆ లా ప్రకారంగా కూడా కంప్లైంట్స్ ఉందా లేదా అన్న ఒక్క పాయింట్ మాత్రమే మీకు త్రీ సిఏకి త్రీ సిబికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత త్రీ సిబి అనేది ఎవరికైనా మ్యాండేటరీ సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే త్రీ సిఏలో కానీ త్రీ సిబిలో కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్వాలిఫై చేయాల్సిన పాయింట్స్ అనేది అక్కడ మనం సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఎనీ అదర్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే కనుక మ్యాటర్ మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అకౌంట్స్ మెయింటెనెన్స్ కంప్లైంట్స్ అనేది ఎంఎన్సీస్ లో జరుగుతుంది కానీ సో ఇక్కడ ఉన్న లెవెల్లో మనకనేది జరగదు మెయిన్ యూజువల్ గా కామన్ గా మనం ఫేస్ చేసే మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటి సార్ మెయిన్ మనం ఆక్సెప్ట్ చేసేప్పుడు ఏ కేస్ అయినా సరే కామన్ గా ఒక ఇష్యూ మీద ఏంటంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది అందరికీ కామన్ గా ఉన్న ఇష్యూ ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్ గా ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్వాయిస్ అనేది జిఎస్టీ లో మ్యాండేటరీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీ మోడ్ లో అకౌంట్స్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఉంటుంది చాలా మంది ఈ ఇన్వాయిస్ లో హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఇవ్వడం అనేది మ్యాండేటరీ క్వాంటిటీ ఇవ్వడం మ్యాండేటరీ కాబట్టి సో నవ్వే డేస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఎప్పుడైతే మీరు యూనిట్ అకౌంటింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే మన టాలీలో కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ అని రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ మెయింటైన్ చేస్తే క్లోజింగ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా మనం అనాలిసిస్ చేయాల్సిన పని లేదు ఆటోమేటిక్ గా క్లోజింగ్ స్టాక్ విత్ యూనిట్స్ వచ్చేస్తుంది బట్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే స్టిల్ ఫిఫ్టీ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఉంటారు మనం అటువంటి వాళ్ళకి క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది ఏ బేస్ బట్టి మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ యూజువల్ గా ప్రాక్టికల్ గా ఫాలో అయ్యేది జీపీ ఎంపీ రిజిస్టర్స్ అనేది మనం కొంచెం హెల్ప్ చేసుకుని క్లోజింగ్ స్టాక్ ఒక బ్యాలెన్స్ ఇంపేర్ గా క్లిక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం బట్ ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇది అని చెప్పి వీ కాన్ సర్టిఫై సో బేస్ ఆన్ ద డిక్లరేషన్ గివెన్ అంటే ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది నేనైతే వెరిఫై చేయలేదు బట్ ఆ వాల్యూ ఇది అని ఎవరు కన్ఫర్మ్ చేసి ఇచ్చారు అని చెప్పి అంటున్నాం మనం సో ఎస్ఎస్సి కన్ఫర్మ్ చేసి ఇచ్చారు అన్న పాయింట్ కనుక మనం బేస్ చేసుకుంటేనే రేపొద్దు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికంటే జిఎస్టీ స్కూటినీస్ కూడా బాగా పెరిగిపోయాయి సెక్షన్ సిక్స్టీ వన్ స్కూటినీ అని వర్ష పెట్టి ఆరాలే నోటీస్ ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు సో ఏంటంటే వాటిలో కూడా ఆడిటర్ సర్టిఫై చేసిన స్టాకే కదా ఇది సో కాబట్టి అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు వాళ్ళు సో ఆ విషయంలో మనం రిస్క్ ఫేస్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే కనుక సో ఈ పాయింట్ కూడా ఖచ్చితంగా కోట్ చేసుకుంటే బెటర్ సో ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ మనం రాస్తే మంచిది మనం ఆడిట్ రిపోర్ట్ లోకి వెళ్లే ముందే త్రీ సిబి లోనే అంటే త్రీ సిఏ ఆర్ త్రీ సిబి వాట్ ఆర్ మేబి సో అక్కడే మనం కొన్ని పాయింట్స్ అనేది కామన్ గా నోట్ చేసేసుకోవచ్చు ఏంటి సార్ అది అంటే వెదర్ వెర్ నెసెసరీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నాట్ ప్రాపర్లీ మెయింటైన్ వెదర్ ట్యాక్స్ పేయర్ సో మనకి ఫార్టీ ఫోర్ ఏబి లో ఫార్టీ ఫోర్ ఏ లో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ టు బి మెయింటైన్ అనేది స్పెసిఫై చేశారు సరే ఇప్పుడు సేల్స్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రతి దానికి కంపల్సరీ రిసిప్ట్ అనేది ఉండాలి సేల్ బిల్స్ అనేది కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయకపోతే ఆ డీటెయిల్స్ అనేది మన దగ్గర కోట్ చేసుకోవాలి సార్ సేల్ బిల్స్ ఒరిజినల్ ఉండాలి మన దగ్గర కార్బన్ అదే డూప్లికేట్ కాపీ డూప్లికేట్ కాపీ ఒరిజినల్ మన దగ్గర ఉంటే ఇక్కడ ఫేక్ సేల్స్ కస్టమర్ లేదని చెప్పి దాని మెయిన్ సో కాబట్టి నేను డీజిల్ గా అందుకే యాప్ లో వాళ్ళని తను కూడా కార్బన్ కాపీస్ ఆఫ్ సేల్ బిల్స్ అంటున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అంతా కంప్యూటర్ ఇష్యూ కాబట్టి ఆస్పెక్ట్ లేదనుకోండి కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కి బిల్స్ మ్యాండేటరీ నా కాదా సార్ వౌచర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బిల్ ఇప్పుడు నేను వౌచర్ ఉందా లేదా అని అడగట్లేదు సార్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది ప్రూఫ్స్ బిల్స్ ఉండాలా వద్దా ఉండాలి మరి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు టీ బిల్ అయింది మరి వాళ్ళు ఇస్తారా సార్ మనకి బిల్ ఏమన్నా ఇవ్వరు మరి అటువంటి కేసెస్ లో ఏంటి ఇంకా మనం బేస్ చేసుకునేది ఇంకా వౌచర్స్ సో అక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సిగ్నేచర్ ఉండాలి అని చెప్పి అంటాం సిగ్నేచర్ ఏముంది ఇంకా అతనే అతని సిగ్నేచర్ అని చెప్పి మనం ప్రూఫ్ గా తీసుకోలేం అలానే ప్రతి చిన్న పాయింట్ కి అతను కేవైసి తీసుకోవాలని కూడా మనం ఇనిషియేట్ చేయాలి సో కాబట్టి అండి వాటిని ఒక క్వాలిఫికేషన్ కింద మనం రాయటం సో బిల్స్ వర్ నాట్ మెయింటైన్ బై దీ ఇన్ సచ్ కేస్ వౌచర్ హ్యాస్ బీన్ కన్సిడర
అని చెప్పి మనం ఇక్కడ సర్టిఫై చేస్తున్నట్టు దానికి బిల్స్ ఏముంటాయి వాచర్స్ ఉంటాయి దెన్ వీ నీట్ మెన్షన్ దట్ వన్ మరి ఫార్టీ ఫోర్ ఏ డీబీఐ అవుతున్నాం కదా అక్కడ సో ఫార్టీ ఫోర్ ఏ బిల్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితేనే వాచర్ అని చెప్పన్నారు ఎబో ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే బిల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నేను చెప్పింది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అక్కడ చెప్పింది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ బిల్ ఉంటుంది వాచర్ ఇంకా చెప్పి బిల్స్ రాకపోవచ్చు ఒక రోజు టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చి చేసుకోవాలి సో ఆ తర్వాత వచ్చిన స్టాక్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ అది మేము సార్ స్టాక్ రికార్డ్ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి What is the first to specify? Seven, sir. One part, if I have a section in this, that's the price of the stock. Yeah, we can see which are. So, closing stock, and then, yes, part. Hmm? Increase of uh, tax, sir. Uh, without tax. Hmm? So, actually, we can take it out. Inclusive of tax, so specify change. We can put it now. 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 It does not mean that it is a cost to us. నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు ఉందనుకోండి మనం జిఎస్టీ ఇన్ సచ్ క్లాస్ షుడ్ బి అట్ ఎ వాల్యూ ఉంటుంది జిఎస్టీ రాయాలి వితౌట్ జిఎస్టీ రాయాలి వితౌట్ జిఎస్టీనే రా లేదండి మీ సేల్స్ మొత్తం మీకు జిఎస్టీ రాసేస్తాం చేసుకోవడానికి జిఎస్టీ రాసేస్తాం జిఎస్టీ పేమెంట్స్ కూడా పేమెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తాం చెప్పండి సార్ ఈ సిస్టమ్ పక్కకు వచ్చా సార్ ఇప్పుడు మనం పేమెంట్ అకౌంట్ బై సేల్స్ రాస్తాం కదా సార్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో ఆ సేల్ అనేది ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ వితౌట్ జిఎస్టీనా వితౌట్ జిఎస్టీనే మనం రాసేది సో కావాలంటే దాన్ని విత్ జిఎస్టీ ఇంక్లూడింగ్ రావచ్చా రాయచ్చా కదా సార్ ఈవెన్ మనకు ఐటీఆర్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉంది అక్కడ మనకి సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ సేల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని రెండు ఉంటాయి దాని కింద ట్యాక్సెస్ ని కూడా మనం చేసుకునే ఆప్షన్ అలా చూపించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి ఆ ట్యాక్స్ అయితే రూపాయలు మనకు ఒక క్లాస్ కూడా ఉంది వెదర్ ట్యాక్సెస్ పాస్ డౌన్ త్రూ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఎస్ఆర్ నో అని చెప్పి ఒక పాయింట్ అడుగుతుంది మనకి సో ఇప్పుడు యూజువల్ గా ఏంటంటే మనం నో పెడతాం ఎందుకంటే అన్ని అకౌంట్స్ అన్ని కూడా వితౌట్ ట్యాక్స్ బేసిస్ లో మనం ఫాలో అవుతాం మన జిఎస్టీ ఒక లైబిలిటీ ఆర్ ఎస్ఎట్ కింద కరెంట్ ఎస్ఎట్ ఆర్ కరెంట్ లైబిలిటీ కింద పే చేస్తాం యూజువల్ గా జిఎస్టీ కరెంట్ లైబిలిటీ బట్ ఎక్కువ స్టాక్ ఉండే కొద్ది కరెంట్ అసెట్ అయిపోతుంది కదా మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ రెవెన్యూ ఆధార్ తీసు కాలంలో మనం ఈ స్టా ఈ జిఎస్టీ వ్యాల్యూ మనం ప్రెసెంటేషన్ చేస్తాం సో కమింగ్ టు ద థింగ్ ఇక్కడ స్టాక్ అనేది ఐసీడిఎస్ టూ ప్రకారంగా ఎందుకంటే మనకి ఇవాళ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే త్రీ సీజన్లో ఐసీడిఎస్ కూడా ఒక క్లాస్ ఉంది కదా మనకి సో ఐసీడిఎస్ టూ ప్రకారంగా చెప్పండి సార్ స్టాక్ షుడ్ బి వాల్యూ నాట్ ఫాస్ట్ ఆర్ మార్కెట్ వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లో ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే యూనివర్సల్ ఆస్పెక్ట్ ఇది ఒక పేరా బిగినింగ్ పేరా ఆఫ్ ఐసీడిఎస్ టాక్ అనేది కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి విచ్ ఆర్ ఈస్ లోయర్ కాస్ట్ అని చెప్పి అంటున్నారు ఇప్పుడు దీని ఇంకొంచెం చిత్రం చూసినట్లయితే కొన్ని సింపుల్ స్టాక్ పెడితే ఫస్ట్ ఎన్ఆర్వి అంటే రిలైజబుల్ వాల్యూ మీన్ ఏంటంటే రిలైజబుల్ వాల్యూ అంటే మార్కెట్ వాల్యూ సింపుల్ గా చెప్పాలి ఉన్నది హండ్రెడ్ రూపీస్ కండి బట్ మార్కెట్ ఇలా ఉంది అంటే నథింగ్ నిస్ప్రేజబుల్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూ అని ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే స్పెషల్ వ్యాల్యూ సెల్లింగ్ వాల్యూ మార్కెట్ అందుకని నిస్ప్రేజబుల్ వాల్యూ అనే కదా మార్కెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ నిస్ప్రేజబుల్ వాల్యూ ఉంటున్నారు ఇక్కడ వాట్ డి మీన్ బై తమ్ కాస్ట్ చేసుకోవాలి ఎన్నో స్కాలగా ఎన్నో సార్లు కొంటే ఇప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సో హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ గుడ్స్ పర్చేస్ చేశాడు సేల్స్ హండ్రెడ్ చేశారు సార్ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ స్టాక్ ఎంత నైన్టీ ఈ నైన్టీ అనేది ఫస్ట్ కొన్న హండ్రెడ్ నుండి మిగిలినట్ట అదే మెథడ్ అని చెప్పంటాం సార్ ఫిఫో మెథడ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది లేదు లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళిపోతాయి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టాక్ లో మిగిలితాయని చెప్పాడు అనుకోండి అప్పుడు లిఫో మెథడ్ అని చెప్పాను ఇంకేమున్నాయి సార్ మెథడ్స్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ సో హండ్రెడ్ ఎంత కొన్నాము ఫిఫ్టీకి ఎంత కొన్నాము ఫార్టీ ఎంత కొన్నాము సో టోటల్ పర్చేజ్ వాల్యూ 
టోటల్ యూనిట్స్ చేసి వాల్యూ బై యూనిట్ రాసి వేటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ అనేది కూడా రాస్తూ ఉంటాం ఇలా ఇప్పుడు మీరు చెప్పే అన్ని కూడా క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి అనేది కామన్ టర్మ్ అందులో కాస్ట్ అని నుంచి చూసారా ఆ కాస్ట్ వాల్యుయేషన్ కి యూఆర్ స్పెసిఫైంగ్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ సో పిఫో మెథడ్ లిఫో మెథడ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ వాల్యూ మెథడ్ ఇలా మీరు చెప్తున్నారు కదా అసలు యాక్ట్ ఏం చెప్పింది సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లేదా ఎల్సిడిఎస్ టూ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ స్పెసిఫైడ్ to follow fifo or lifo fifo ni follow ani cheppinda actual ga endante icds 2 lo specific identification method follow manners specific identification method ante meaning enti ippudu stock 90 undu antnare ee 90 lo first 100 konna vaatille enni migilayi 50 konna vaatille enni migilayi 40 konna vaatille enni migilayi అనేది దాని ప్రకారంగా వాల్యుయేషన్ చేసి రాయాలని ఉంటుంది ఫస్ట్ ఐసీడిఎస్ టూ అది పాసిబిలిటీ లేకపోతే దెన్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా ఫిఫోనా లిఫోనా ఏది ఫాలో అవుతున్నారు అనేది యూ డిస్క్లోజ్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అక్కడ ఐసీడిఎస్ టూ కి సంబంధించిన డిస్క్లోజర్స్ లో అది మెన్షన్ చేయండి అని చెప్పి అంటున్నారు మీరు కూడా కుదరలేదు సో రీటైల్ సెక్టార్ లో ఫిఫో లిఫో మెయింటెనెన్స్ కూడా కష్టం మెడికల్ షాప్ ఉంది అవి ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు సార్ సో వీళ్ళకి వచ్చేప్పటికి రీటైల్ రీటైల్ మెథడ్ అని చెప్పి ఒకటి చెప్పారు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ న అతని ఎంఆర్పీ తీసేసుకోండి ఫస్ట్ అతని దగ్గర ఎంత అయితే స్టాక్ ఉందో బట్ అన్నిటి సేల్ వ్యాల్యూ ఎంఆర్పి తీసేసుకుని మనం ఆఫర్ చేసే మార్జిన్ ని లెస్ చేసేయండి సో ఇది ఏదైతే మనం జీబీ మంచి ఆఫర్ చేస్తామో దాన్ని లెస్ చేసేసి క్లోజ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ చేయండి అని చెప్పి అన్నారు దాని ఇదంతా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది వర్క్ అవుట్ అవుతుంది కాబట్టి మన ఫోన్ ఏది ఫాలో అవుతున్నారు మనకి టాక్ ఆప్షన్ ఉంది క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ ఉంది సార్ జనరల్ గా ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇన్వెంటరీ మెథడ్ ఫాలో అవుతేనే అకౌంటింగ్ వాచర్ చేస్తేనా టాలీలో ఇన్వెంటరీ ఫాలో అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్పుడు యాక్చువల్ గా టాలీ చేసేది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి ఫిఫో మెథడ్ అనేది యూనివర్సల్ గా ఫాలో అయిపోతుంది లేదా వేటెడ్ యావరేజ్ సెలెక్ట్ అయి ఉందా అక్కడ మీకు నేచర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ లో మీరు సెలెక్షన్ ఏది ఉందని చూసుకోవాలి సార్ మార్కౌట్ సిస్టమ్ లేని వాటి అన్నిటికీ కూడా యూజువల్ గా ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అవుట్ కింద తీసేసుకుని దాన్ని బట్టి క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే డిఫాల్ట్ గా వేటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాయి సో వాట్ ఎవర్ మేబీ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది ఇన్వెంటరీ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తే వెళ్ళనుకోదు ఇన్వెంటరీ రికార్డ్స్ కనుక మెయింటైన్ చేయకపోతే సో ఇక్కడే మనం బిగినింగ్ లోనే క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వటం అనేది సో ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఎక్కడ సార్ ఇంకా రిపోర్ట్ లో కలిగి త్రీ సి ఏ ఆర్ త్రీ సి బి లోనే ఇనిషియల్ గానే ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది వేర్ నెసరీ వాల్యుయేషన్ సార్ ఇక్కడ ఏమో స్టాక్ రికార్డ్స్ చెప్తున్నాను స్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్వాంటిటీని అసలు మెయింటైన్ చేయట్లేదు ఎస్సీ మన ఇక్కడ డిస్క్లైమర్ బిగినింగ్ లో వచ్చేసేయడం ఆ తర్వాత వాల్యుయేషన్ అనేది చేయలేకపోతున్నాం కరెక్ట్ గా మీరు చెప్పిన మెథడ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ అనేది ఏమీ లేదు అలా మెథడ్ ఫాలో అవ్వట్లేదని మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టార్ లో అయితే వేస్టేజ్ సరిగా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయట్లేదని సో పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ సార్ వెరిఫైయింగ్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ నాట్ మెయింటైన్ సార్ యూజువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు క్లైంట్స్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు కార్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం అనగా నాకు మనకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు క్లైంట్స్ ఫోన్ చేసి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే జిఎస్టి నెంబర్ పెట్టి కొనమంటారా వద్దా సో యూజువల్ గా ఏంటంటే మీరు ఎలా అయినా పర్చేస్ చేయండి బట్ జిఎస్టి ఇన్పుట్ మాత్రం తీసుకోకూడదు స్వంగా చెప్తాం కొంతమంది డిసప్పాయింట్ అవుతారు అది మనం చేయగలదు దట్ ఇన్పుట్ ఇస్ నాట్ సో ఇట్స్ బ్లాక్ అని చెప్పి కన్వెన్స్ చేసి దాన్ని డ్రాప్ చేస్తున్నాం కమెంట్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే బిజినెస్ లో కొనమంటాం పర్సనల్ గా కొనమంటాం చెప్పాడు చెప్తాం సార్ బిజినెస్ కింద కొనమంటాం ఎందుకంటే దాని మీద డిఫరెన్సియేషన్ చేసుకోవచ్చు అందుకే బిజినెస్ వాటమే ఎక్కువ సో చెప్తుంది సార్ బిజినెస్ పరంగా కొనొచ్చు ఎప్పుడైతే పర్సనల్ కి మెయింటైన్ చేస్తున్నామో సార్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈవెన్ డిఫరెన్సియేషన్ షెడ్యూల్ లో కూడా చెప్పాడు 
మన ఎవరి దగ్గర అయితే కొంటున్నామో దట్ హ్యాస్ టు ఎక్సీడ్ అట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అతని లెజ్జర్ అనేది ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఎక్సీడ్ అవ్వాలి ఫైవ్ జీరో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఎక్సీడ్ అవ్వాలి మన టర్న్ ఓవర్ కూడా టెన్ క్రోర్స్ దాటాలి ఈ కేసెస్ లో మనము అతనికి పేమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టీడిఎస్ చేయాలి ఆన్ అ టాక్సిబుల్ వాల్యూ నాట్ ఆన్ ఎంటైర్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ జిఎస్టీ కలిపిన వాల్యూ మీద కాదు ఆన్ టాక్సిబుల్ వాల్యూ మీద పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ దిస్ ఈస్ టీడిఎస్ కేస్ సేమ్ ఇలాంటి పాయింట్ సెల్లర్ కి టీసీఎస్ అని కూడా ఉంటుంది కదా సెల్లర్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అతనికి కూడా సెల్లర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక కస్టమర్ కి గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అమ్ముతూ ఇన్ కేసు అతని క్రాస్ తీసిప్స్ కనుక టెన్ క్రోర్స్ దాటితే అతను ఏం చేయాలి సార్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ టీసీఎస్ కలెక్ట్ చేయాలి పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అని ఉంది అతను పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టీసీఎస్ కలెక్ట్ చేసి ఇతను మళ్ళీ ఇచ్చేప్పుడు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టీడిఎస్ అని కలెక్ట్ చేసి రెండు ఉంటాయా సార్ అండ్ సో ఇట్ హాస్ గివెన్ క్లారిటీ చెప్పండి టీడిఎస్ సుపీరియర్ పొజిషన్ కొంతమంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సంబంధించిన క్లైంట్ లోనే మోటార్ వెహికల్ డీలర్ ఉన్నాడు అతను వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్స్ కంపెనీ నుండి ఇక్కడ డిస్పెన్స్ అవుతుంది కంపెనీ వాళ్ళు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టీసీఎస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కరెక్టే కానీ మనం యాక్చువల్ గా అది మీరు ఆపించాలి ఒక డిక్లరేషన్ మీరు సబ్మిట్ చేసి మీ టర్న్ ఓవర్ టెన్ క్రోర్స్ దాటింది అతనికి ఇచ్చే పేమెంట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాటింది కాదు మీరు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టీడిఎస్ మనమే కంపెనీకి చేయాలి హైకర్ మోటార్స్ కంపెనీ కంటే వాళ్ళకి సంబంధించి డీల్ హైకర్ మోటార్స్ కాదు వాళ్ళకి ఇచ్చేప్పుడు మనమే టీడిఎస్ చేయాలని చెప్పి చెప్తాం లేదండి వాళ్ళు టీసీఎస్ చేస్తున్నారు కదా మనకేంటని చెప్పి అంటారు ఇక్కడ మేజర్ రిస్క్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టీడిఎస్ ఖర్చు చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ పెనాల్టీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పడుతుంది లేదా అవునా కదా సార్ పడుతుంది ఏ అట్లా ఎక్కడైనా సరే టీడిఎస్ చెప్పిన చోట టీడిఎస్ చేయకపోతే ఫస్ట్ బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే పెనాల్టీ ఈక్వల్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ టీడిఎస్ పెనాల్టీ పడుతుంది ఓకే పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇక కట్టేద్దాం అని చెప్పి అనుకోవచ్చు మీరు బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా అది ఇక్కడ అది ప్రాబ్లం థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పర్చేస్ యాడ్ చేసేస్తే ఏంటి సార్ పరిస్థితి అక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు అతను రీయింబర్స్ చేసినా చేయకపోయినా మనకు ఆడిట్ వచ్చినప్పుడు మనం కట్టిస్తున్నాం తప్పట్లేదు ఇటువంటి కేసెస్ మీరు వచ్చేటప్పటికి ఇప్పటికైనా డిక్లరేషన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసేసి ఇక టీసీఎస్ చేయొద్దు ఎందుకంటే యాక్ట్ లో టీసీఎస్ కే సూపీరియర్ పాయింట్ అని ఇస్తే బాగుండేది కానీ టీడిఎస్ కి ఇక్కడ సూపీరియర్ పాయింట్ అని చెప్పి ఇచ్చారు కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ టు అవర్ క్లైంట్స్ అక్కడ టీసీఎస్ పడింది కదా అని మీరు ఆపకూడదు యూ నీడ్ టు డిడక్ట్ టీడిఎస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డిడక్ట్ టీడిఎస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ యాడ్ అయ్యి థర్టీ పర్సెంట్ స్లాబ్ లో ఉంటే ఆ థర్టీ లో థర్టీ పర్సెంట్ అంటే నైన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పడుతుంది దాని వల్ల పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మీరే ఓన్ గా మీ పాకెట్ నుండి కట్టేయండి అతను రీఎంబర్స్మెంట్ ఇస్తే ఇచ్చాడు లేకపోతే లేదని చెప్పి మన ఎక్స్పెండిచర్ ఎలివెన్స్ కోసం టర్న్ ఓవర్ లో మళ్ళీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మనం ఇక్కడ సారీ పర్చేస్ లో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మనం ఇక్కడ టీడిఎస్ కింద డిడక్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇక్కడ సో కాబట్టి ఇక్కడ టీడిఎస్ అనేది మ్యాండేటరీ పర్చేస్ మీదే యాక్ట్ లో ఒకవేళ టీసీఎస్ గనక జరిగిపోయి ఉంటే టీడిఎస్ అక్కర్లేదు అన్న క్లారిటీ ఎప్పటివరకు ఇవ్వలేదు అలా ఇస్తే ఆ కేసు సర్క్యులర్ బేస్ చేసుకునైనా సరే ఏదో జరిగింది కదా అని మనం వదిలేదనుకుంటుంది బట్ ఈ కేసు లో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మీ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెన్స్ కింద ఇప్పుడు అండ్ పే పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అని చెప్పి సో వీఆర్ స్పెసిఫైంగ్ ప్రాక్టికల్ ఎందుకంటే అతను ఒకవేళ పర్లేదులే అని అతను వదిలేసిన ట్యాక్స్ ఆక్ట్ రిపోర్ట్ లో మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలి కదా సో వెదర్ లైబుల్ ఫర్ టీడిఎస్ అని చెప్పి ఒక కాలం ఉంది మనకి అక్కడ ఎస్ రాయ కన్నా ఉండలేము ఎస్ రాశాక టోటల్ పర్చేజ్ వాల్యూ ఎంత అందులో టీడిఎస్ ఎంత మీద చేశారు అంటే సార్ టోటల్ పర్చేజెస్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఉండొచ్చు బట్ అందరికి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అబౌవ్ నేను ఒకరి దగ్గర కొనకపోవచ్చు డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఉండొచ్చు ఆ ఫిఫ్టీన
ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అబౌ పర్చేజ్ టెన్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఇస్ ద టోటల్ టెన్ క్రోర్స్ ఇస్ ద అమౌంట్ లైబుల్ టు బి డిరెక్టెడ్ ఆఫ్ ద విచ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టీడీఎస్ ఎంత అది పే చేశారా లేదా ఆ పే చేసిన టీడీఎస్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ డీటెయిల్స్ తో సహా మనం త్రీసీబీ త్రీ సిడీ లో రాయాల్సి సో ఇప్పుడు మనకు సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చేసాయి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మనకున్న సాఫ్ట్వేర్స్ లోనే టీడీఎస్ రిటర్న్ మన సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా వేస్తే ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద టీడీఎస్ సాఫ్ట్వేర్ అనగానే మనకు మొత్తం గ్రాస్ వాల్యూస్ తో సహా మొత్తం ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది సో దాన్ని వేస్ట్ చేసుకుని మనం ఈ టూల్స్ అనేది యూస్ చేసుకుని అది సింపుల్ గా ఈ మోడ్ లో మనం ఇక్కడ కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వెదర్ నెసరీ రికార్డ్స్ ప్రొడ్యూస్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ పేమెంట్ త్రూ అకౌంట్ పే చెక్ ఇది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ సార్ పర్చేజెస్ మీద అవును సార్ ఓన్లీ గూడ్స్ కే సర్వీసెస్ కి మనకి డైరెక్ట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది చూస్తాము ఫార్టీ త్రీ వన్ నైన్టీ ఫోర్ జే ఏది కాకపోతే వన్ నైన్టీ ఫోర్ సి ఉంది కదా సర్వీసెస్ కి అడ్వర్టైజింగ్ కాంట్రాక్ట్ సో ఈచ్ పేమెంట్ థర్టీ థౌసండ్ ఇంకా అగ్రిగేట్ వన్ లాక్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుని దాటి దాటలేదు అని చూసుకుని టీడీఎస్ చూసుకుంటాం ఎస్ ఈవెన్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ కూడా మనకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మించిన క్యాపిటల్ గుడ్ ఒకళ్ళ దగ్గర నుండి మనం కొంటే టీడీఎస్ చెయ్యాలి బట్ ఈ కేసులో మనం టీడీఎస్ చేయలేదే అనుకోండి పెనాల్టీ పడుతుందే తప్ప డిజలెన్స్ అనే మాట ఉంటుంది డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది డిప్రిసియేషన్ లో ఆ పోర్షన్ ఎంత ఉంది అనేది అందులో థర్టీ పర్సెంట్ యాడ్ చేయడం అనేది వెరీ రేట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక డిజలెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అలవెన్స్ ఉంటాయి మన క్యాపిటల్ గుడ్స్ కొని దాని మీద డిప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేస్తాం డిప్రిసియేషన్ లో ఇది ఉంది కదా అంటే ఇది కేస్ లాస్ బేస్ చేసుకుని వచ్చే ఆన్సరే తప్ప డైరెక్ట్ లాలో అయితే దీన్ని బేస్ చేసుకుని చేయండి కూడా డెబిట్ సో నెక్స్ట్ అకౌంట్ పే చెక్ సార్ ఫార్టీ ఏ త్రీ సెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే ఎక్స్పెండిచర్ క్యాష్ లో ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టదు సార్ పర్ డే పర్ పర్సన్ టెన్ థౌసండ్ ఇస్ ద లిమిట్ సో అబౌట్ టెన్ థౌసండ్ అయితే అకౌంట్ పే చెక్ డీల్ గా ఈజీఎస్ ఈవెన్ టెలిగ్రాఫిక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే ఇస్ ఆల్సో అనిమిస్బుల్ అవైలబుల్ ఎక్సెప్షన్ టు సెక్షన్ ఫార్ రూల్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎక్సెప్షన్ చెప్పారు ఇక్కడ మనకి సరే ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చెక్స్ ఇస్తున్నాడు అతను అకౌంట్ పే చెక్ గా కాదా మనకి తెలియదు కదా అందుకని ఇది కూడా కామన్ గా డిక్లరేషన్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం మనం సో ఆల్ ద పేమెంట్స్ వర్ మేడ్ ఓన్లీ త్రూ అకౌంట్ పే చెక్స్ అని చెప్పి మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం యూజువల్ గా చెక్ రాసిచ్చినా అతను అకౌంట్ లో వేసుకున్నారా లేదా అనేది తెలియదు చెక్ కాపీ మన దగ్గర ఉండదు కదా సో కాబట్టి ఏంటంటే అకౌంట్ పే చెక్ ద్వారానే పేమెంట్స్ చేశారని చెప్పి క్లయింట్ ని యూజ్ అయ్యి మనం ఒక డెఫినేషన్ తీసుకుంటూ ఉంటాం పేరు వచ్చిన అకౌంట్ పే చెక్ నా పేరు మీద రాసిచ్చారు చుండూరు సుధీర్ అని రాసిచ్చారు డైరెక్ట్ చెక్ రాసిచ్చారు సార్ అలా నేను ఎందుకు క్యాన్స్ బ్రాంచ్ తెచ్చుకుని కాదని లేదు బ్యాంక్ లో చెక్ డిపాజిట్ చేసేస్తాను నా బ్యాంక్ లో క్రియేట్ అయిపోదు క్లైంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అతను ఇచ్చింది చెక్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమైనా కనిపిస్తుంది చుండూరు సుధీర్ రూల్ అకౌంట్ పే చెక్ ఏమన్నారు చెక్ మీద అకౌంట్ పే అని రాసే ఎందుకని చెప్పలేము పేరు వచ్చినంత మాత్రాన్ని అకౌంట్ పే చేస్తా చెప్పలేము నేను రాసేస్తా మెయిన్ అకౌంట్ పే చెక్ నార్మల్ చెక్ ఉన్నట్టు క్రాసెడ్ చెక్ అకౌంట్ పే చెక్ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎండాన్స్మెంట్ మెయిన్ నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న కేసెస్ లో ఎండాన్స్మెంట్ వెరీ రేపు నా పేరు మీద చెక్ అనిస్తారు నేను ఇంకొక చెక్ ఇవ్వాలంటే దాని గురించి తిప్పేసి ఎండాన్స్ చేసేసి ఇచ్చేయచ్చు బట్ అకౌంట్ పే చెక్ అది పాసిబిలిటీ ఉండదు అందుకని అకౌంట్ పే చెక్ మ్యాండేటర్ అని చెప్పి యాప్ లో ఇనిషియేట్ చేయడానికి వేసి సో నెక్స్ట్ ఇది డిబేటబుల్ ఇష్యూ సో మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనం ఇచ్చే పేమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటికి ఎంఎస్ఎన్ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఇప్పుడు మన బడ్జెట్ లో చేంజ్ వచ్చింది కదండి సో ఇప్పుడు మనకి ముందు అసలు మైక్రో అంటే ఏంటి స్మాల్ అంటే ఏంటి మీడియం అంటే తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చి ముందు ఆ క్లాస్ కూడా ఇచ్చాను సార్ దాంట్లో డిస్కస్ చేద్దాము సో మ్యాక్సిమం అసలు ఎంఎస్ఎన్ఈ సర్టిఫికేట్ ఎంత టర్న్ ఓవర్ వరకు పర్మిసిబుల్ సార్ టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ సో టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ లోపల అంతా ఎంఎస్ఎన్ఈ కింద టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అబో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే నాట్ అండ్ ఎంఎస్ఎన్ సో ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ ఎంఎస్ఎన్ఈ వాళ్ళకి చెయ్యాలి సో టైం ఎక్స్పెండిచర్ చేయకపోతే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్
మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ కి ఏమంటున్నాం సార్ ఇక్కడ జూ ఉంటే గనక అంటే ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ కి పేమెంట్ ఇచ్చారా లేదా అని మాత్రమే కాదు సార్ మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ ఎంఎస్ఎంఈ లో గనక కవర్ అయి ఉంటే మరి ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ ఎంఎస్ఎంఈ లో కవర్ అయ్యారా లేదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది ఏంటి అంటే అంత రికార్డు మెయింటెనెన్స్ అనేది ఎస్ఎస్సి అనేది ఇప్పుడు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఈ ఇయర్ కి అయితే ప్రాబ్లం లేదు సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుండి మాత్రం థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అవుతుందో మన క్రెడిట్ కార్డ్స్ లిస్ట్ లో గనక ఎంఎస్ఎంఈ రిజిస్టర్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉంటే చెప్పండి సార్ వాళ్ళకి పేమెంట్ అనే ఎన్ని డేస్ చెప్పారు ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో పేమెంట్ చేయకపోతే గనక మనం డిజైల్ వచ్చి డిజైల్ ఎయిన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది ఫార్టీ త్రీ బి సెక్షన్ ప్రకారం సో అందులో వచ్చేప్పటికైనా అందరికీ కాదు మళ్ళీ మైక్రో కొన్ని చెప్పారు స్మాల్ కొన్ని చెప్పారు మీడియం కొన్ని చెప్పారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వెదర్ నెసరీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ పైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇది మెయిన్ సార్ ఇక్కడ పోయిన సంవత్సరంలో ఏదైనా ఖర్చు రాయడం మర్చిపోయాడు మన యూజువల్ గా క్లైంట్ కి చెప్పేది ఏంటంటే అయిపోయింది అది అయిపోయింది వదిలేయండి అని చెప్తాం బట్ లేదు నాకు ఎక్స్పెండిచర్ కావాల్సిందే అన్న పాయింట్ ఉంటుంది చూసారా అవి పేమెంట్ అకౌంట్ లో డెబిట్ చేసుకోవచ్చా అంటే చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఐసిడిఎస్ వన్ ఈస్ ఆల్సో పర్మిట్ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ ఐటమ్స్ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ ఐటమ్ అంటే మీనింగ్ గా ఎర్రర్ ఆర్ ఒమిషన్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ పాత ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎర్ర తప్పు రాసాం లేదా ఒమిషన్ రాయటం మర్చిపోయాం ఈ ఇయర్ లో రాయొచ్చు ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ని రాయొచ్చు కాకపోతే రాసినట్టుగా డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఐసిడిఎస్ వన్ డిస్క్లోజర్ లో ప్రైవేట్ పైడ్ ఎక్స్పెండిచర్ హౌ మచ్ హాస్ బిన్ డెబిటెడ్ టు పే ఎల్ అకౌంట్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫై చేస్తాం సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ వెన్ నెసరీ ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ సార్ ఇది వచ్చేప్పుడు అందరికి యూజ్ అయ్యే పాయింట్ అయితే కాదు ఇఫ్ అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ వర్ ఇన్ అవర్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ మన స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ లో కనుక అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ ఏమన్నా ఉంటే సో అవి కనుక మార్కెట్ వాల్యూ కనుక తగ్గించి అమ్మితే కనుక మినిమం మార్కెట్ వాల్యూ రాస్తూ సేల్ వాల్యూ డిక్లేర్ చేయాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఎలా అయితే మన రియల్ ఎస్టేట్ లో స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ కంటే బిలో కమ్మితే ఏది తీసుకుంటాం సార్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ని అఫ్ కోర్స్ టెన్ పర్సెంట్ అనేది మనకు అక్కడ గ్యాప్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంతకు మించి వేరే ఉంటే కనుక స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా మనం ఆ రకంగా సో ఏమన్నా ఉంటే కనుక షేర్స్ కూడా మార్కెట్ వాల్యూ కంటే బిలో అమ్మితే మినిమం మార్కెట్ వాల్యూని సేల్ వాల్యూ కింద తీసుకోవాలి అని చెప్పి సో ఆ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి వాటిని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం సో నెక్స్ట్ జిఎస్టి రికార్డ్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయకపోయినా ఇవన్నీ ముందుగానే త్రీసి ఏ లోనే త్రీసి బి లోనే ఆన్ ద ఫేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిస్క్లోజ్ చేయండి లేదా దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేము ఇలా రిపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి మనకు ఒక బేస్ గా ఉంటుంది నో కమింగ్ టు క్లాస్ టు క్లాస్ అనాలిసిస్ ప్రతి క్లాస్ గురించి ఏ ఏ క్లాస్ లో ఏమేమి రిపోర్ట్ చేయాలనే పాయింట్స్ గురించి ఇప్పుడు వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ క్లాస్ వన్ టు ఎయిట్ ఈస్ అ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో నేమ్ ఆఫ్ ద టాక్స్ పేర్ అడ్రస్ యూజువల్ గా ఇవన్నీ మనం సాఫ్ట్వేర్స్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి డిఫాల్ట్ గా ప్రీఫిల్ అనేది అయిపోతుంది బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అడిషనల్ గా మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రెలవెంట్ క్లాజ్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏ బి ఇది కరెక్ట్ గా మనం సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సో రెలవెంట్ క్లాజ్ ఏ క్లాస్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు మీరు ఆర్డర్ చేస్తున్నారు అనే పాయింట్ ఇక్కడికి వస్తుంది గ్రేటర్ దాన్ వన్ క్రో అయితే ఎక్సీడింగ్ స్పెసిఫైడ్ లిమిట్స్ అని చెప్పాను లేదు ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ స్పెసిఫైడ్ లిమిట్ బట్ బిలో ఎయిట్ ఆర్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫర్ చేయడం వల్ల ఆర్డర్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఇన్ దిస్ కేసు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అది సెలెక్షన్ చేసుకుంది సో అలాంటి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేది ఉంటాయి సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి సో సెక్షన్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ చూసాను సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ నెక్స్ట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ అదర్ సోర్సెస్ క్యాపిటల్ గేమ్ శాలరీ ఇన్కమ్ వీళ్ళు న్యూ స్కీమ్ కాస్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలి అంటే ఆప్ట్ అవుట్ వెళ్ళచ్చు రెగ్యులర్ లో ఓల్డ్ రెజ్యూమ్ ప్రకారం 
ఓల్డ్ ఏజ్ ఏం ఫాలో అవ్వాల్సిందే అని చెప్పి చెప్తాం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అసెస్మెంట్ ఏంటంటే అసెస్మెంట్ ఏం ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుండి మాత్రం యూజువల్ గా నాకు తెలిసి మన క్లైంట్స్ లో కూడా న్యూ ట్యాక్స్ రేజింగ్ పెరుగుతా ఎందుకంటే ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేజింగ్ లో బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ అఫ్ కోర్స్ రిటైర్ ను కూడా కన్స్టర్ చేస్తే ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం సార్ కానీ న్యూ ట్యాక్స్ రేజింగ్ లో సెవెన్ ల్యాక్స్ ఉంది సార్ యాక్చువల్ గా ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేజింగ్ లో అయినా ఎయిటీ సి టు ఎయిటీ ఉంటే అవి అన్ని కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఎక్కువగా వాడేది ఎయిటీ సినే కాబట్టి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అండ్ ఈ మధ్య మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అందరికీ కూడా యూజువల్ గా అందరూ కూడా మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారు కరోనా పీరియడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా సో అది కూడా మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫర్ నాన్ సీనియర్ సిటిజన్స్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అయితే కనుక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా వస్తుంది అది పేరెంట్స్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నా సరే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అలా వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఈ ఫిఫ్టీ కట్టుకున్న ఎంత అవుతుంది సార్ టూ ల్యాక్స్ అవుతుంది సో అది కూడా ఫైవ్ ప్లస్ టూ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది బిలో చెప్పేది సెవెన్ ల్యాక్ స్పెసిఫై చేశారు కానీ ప్రాక్టికల్ గా వచ్చేటప్పటికి బిలో ఫైవ్ చూపించుకుంటూ జీరో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎంత చూపించుకోవచ్చు అని చెప్పి వస్తుంది సెవెన్ ల్యాక్స్ ఏం క్లెయిమ్ చేయకపోతే సెవెన్ ల్యాక్స్ దాకా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి ఎక్కువగా ఇంకా ఫర్దర్ గా న్యూ ట్యాక్స్ ఏజెన్స్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు సో దే దే మేబీ మోస్ట్ ఛాన్సెస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ డిఫాల్ట్ గా ఐటీఆర్ లో న్యూ స్కీమ్ అనే ఉంటుంది అంట మనం కావాలనుకుంటే దేంట్లోకి రావాలండి సార్ ఇప్పుడు ఓల్డ్ రిజింగ్ రావాలి అని చెప్పి అంటున్నాను సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఒకవేళ ఒకవేళ ఎస్ఎస్సి ఏమన్నా అవి ఫాలో అయితే ఈవెన్ కంపెనీస్ కూడా ఉంది సార్ కంపెనీస్ కంపెనీకి ఈ ట్యాక్స్ తో పాటు అడిషనల్ గా ఇంకో ట్యాక్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా మనం మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి రెండింటిలో ఏది చెప్పి మనం ఫాలో అవుతూ వస్తుంది అలా కాకుండా మనకు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అసలు మాకు ట్యాక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తో పాటు సర్ ఛార్జ్ మెయింటైన్ చేస్తూ సో అవరేజ్ గా ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఇంతవరకు ట్వంటీ టూ అంటున్నారు కదా అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ న్యూ ట్వంటీ పర్సెంట్ చెప్తూ ఉన్నారు వన్ మోర్ స్పెషల్ పాయింట్ ఈస్ హియర్ ఇస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కి బిజినెస్ ప్రాఫిట్ మీద వన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టించారు వన్ ఫిఫ్టీన్ బిఏఏ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ బిఏబి టూ సెక్షన్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేశారు కంపెనీస్ సో న్యూ ట్యాక్స్ రేజియం లో వాళ్ళకి వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అంట సార్ ప్రాఫిట్ మీద ఎంత ఆఫర్ చేస్తే చాలని చెప్పి అన్నారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ చాలంట అది కూడా ఓన్లీ బిజినెస్ ప్రాఫిట్ రిమైనింగ్ ఇన్కమ్స్ మీద నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ అనేది పే చేసుకోవాలి ఓన్లీ బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పే చేస్తే చాలని చెప్పి అన్నారు అండ్ దిస్ దిఫిట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనే టర్మ్ ని కూడా అక్కడ మనం డిఫైన్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి మనం ఇట ఏమన్నా ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఎస్సి అది ఇక్కడ మనం ఇండికేట్ చేయాలి అని చెప్పి అంటున్నారు క్లాస్ నెంబర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్న ఎస్ఎస్ఈస్ లో కూడా న్యూ ట్యాక్స్ రేజియం చాలా మంది ఫాలో అవుతున్నారు సార్ ఈ మధ్య వచ్చేటప్పటికి ఎవరికి సేవింగ్స్ లేని వాళ్ళు ఇవి ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళని మనం ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మనం కోట్ చేయాలి కంపల్సరీ వెదర్ ఆప్టెడ్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి సార్ ఇప్పుడు మనకు సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫాల
బట్ యూజువల్ గా పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ కమింగ్ టు క్లాస్ నెంబర్ నైన్ అండ్ ఫస్ట్ క్లాస్ వన్ టు ఎయిట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎస్ఎస్ నో కమింగ్ టు క్లాస్ నెంబర్ నైన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఎల్పీస్ అండ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వీళ్ళకి మాత్రమే అప్లికబుల్ అయ్యే క్లాస్ ఇది సో ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోస్ ఎవరెవరు ఏ పార్ట్నర్ కి ఎంత ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఇస్తున్నారు అండ్ ఏమైనా లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇయర్ కి మధ్య చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పెయిన్ చేంజెస్ ఉంటే కనుక ఎంత చేంజెస్ ఉన్నాయి న్యూ రేషియోస్ ఎంత అనేది హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కోర్ట్ హియర్ సార్ పార్టర్స్ మధ్యలో ఒకవేళ రేషియోస్ మారితే ఐటీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా పాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఏమైనా మార్చడం కానీ ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా ఇక్కడ ఎందుకు మనం అడగటం అసలు అంటే జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ ఇక్కడ చెప్పడం అంతే బట్ పాత్ర కనుక ఎవరైనా రిటైర్ అయిపోయారనుకోండి అది ఇక్కడ మెయిన్ షేరింగ్ రేషియో మాత్రమే కాదు ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి ఈ పాయింట్ లో మనకి ట్రెడిషనల్ గా రిటైర్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా న్యూలీ అడ్మిటెడ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా అని కూడా దట్ పాయింట్ ఈస్ ఆల్సో బీ నాస్ట్ హియర్ సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్స్ ద థింగ్ టు బి నోటెడ్ హియర్ ఈస్ ఇఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ దేర్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ అట్ ఆల్ బట్ వెన్ దేర్ ఆర్ లాసెస్ దట్ వర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ పాత సంవత్సరాల్లో లాసెస్ ఉంది అది ఎప్పటికీ క్యాలి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అనుకోండి ఇన్ దిస్ కేస్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ లాస్ షుడ్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ యూజువల్ గా పార్ట్నర్ ఎందుకు రిటైర్ అవుతారంటే వాళ్ళ రీజన్స్ వాళ్ళకి ఉండొచ్చు యూజువల్ గా లాస్ వచ్చినంత వల్ల ఒక పాత వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు మరి లాస్ లో అతని షేర్ ని కూడా ఏం చేయాలి సార్ మనం తగ్గించేసేయాలి ఈవెన్ ఐటీ రిటర్న్ మనం ఫైల్ చేసేటప్పుడే బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ లాసెస్ షెడ్యూల్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ షెడ్యూల్ లోనే వీ నీడ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ దిస్ అమౌంట్ మనం ఇప్పుడు ఒక షే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ ఉన్న పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోయారు లాస్ లో కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏం చేయాలి సార్ వదులుకోవాలి ఈ కేసు రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ లాస్ కెనాట్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ సో అందుకనే అటువంటి పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అడ్మిషన్ ఆర్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ అనేది ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం నో కమింగ్ టు క్లాస్ నెంబర్ టెన్ క్లాస్ నైన్ ఏమో ఓన్లీ ఫర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఏఓపీఆర్ ఎల్ఎల్పి అప్లై అవుతుంది నో కమింగ్ టు క్లాస్ నెంబర్ టెన్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ బ్రీఫ్ బ్రీఫ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ అనేది మనం ఐటీఆర్ ఫామ్ లో ఇస్తామా లేదా ఐటీఆర్ ఫామ్ లోనే మనం నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇప్పుడు బిజినెస్ అయితే జీరో నైన్ జీరో టూ సెవెన్ జీరో నైన్ జీరో టూ ఎయిట్ యూజువల్ టూ కోర్స్ మనం వాడుతూ ఉంటాం బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ లో ట్రేడింగ్ సెక్టర్ లో మన రీటైల్ బిజినెస్ అయితే జీరో నైన్ జీరో టూ ఎయిట్ వాడతాం సార్ అదే హోల్సేల్ బిజినెస్ అయితే జీరో నైన్ జీరో టూ సెవెన్ అని వాడుతూ ఉంటాం ఇలా బిజినెస్ కోర్స్ అనేది యూజువల్లీ మెన్షన్ ఇన్ ఐటీఆర్ ఫామ్ ఇట్సెల్ వాటిని ఇక్కడ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలని చెప్పి నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి అని చెప్పండి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్లాస్ నెంబర్ లెవెన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండ్ మెయింటైన్ ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏ ప్లేస్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారని కూడా ఇక్కడ మనకు అడగడం జరుగుతుంది సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం ఐటీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ అండ్ కంపెనీ దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ వాళ్ళ రిజిస్టర్డ్ అడ్రస్ ఏ రాస్తుంది బట్ కమింగ్ టు ద ప్రోపరేటర్ కన్సర్న్స్ యూజువల్ గా మన ఐటీఆర్ ఫామ్ లో రెసిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తూ ఉంటాం ఈ ఈ పేరా వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మన సాఫ్ట్వేర్స్ మన అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది అక్కడ రెసిడెన్షియల్ లొకేషన్ ఇస్తున్నారు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రెసిడెన్స్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు వస్తుంది ఈ కేసు సో అందుకని ఏంటంటే ఇట్స్ బెటర్ టు డిస్క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్ కేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ ఐటీఆర్ ఫామ్ బిజినెస్ ఫామ్ లో పర్సనల్ రెసిడెన్స్ అడ్రస్ ఇచ్చేదానికంటే బిజినెస్ కేసెస్ లో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనము అతని బిజినెస్ లొకేషన్ అడ్రస్ ఇవ్వడం అనేది జిఎస్టీ సర్టిఫికెట్ లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మెన్షన్ చేసి ద ప్లేస్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కూడా ఆ ప్లేస్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఇవ్వడం మాత్రమే బెటర్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అంటే ఎక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు సార్ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏఏ సో ఆ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేశారా లేదా యూజువల్ గా మెయింటైన్ చేయలేదు అని రాయలేదు మెయింటైన్ చేశారు అని రాయాల్సిందే ఆ మెయింటెనెన్స్
मेडिकल प्रोफेषन वाली So, you need tax or anything to check here and check it. Make specification. This is class eleven. This is regarding maintenance of books of records. Now, coming to the class twelve, brief on the nature of business. Actually, in that business code and selection, check it. Now, what is some of the detail particular scale and take another money to mention check it. Coach. So, now coming to method of accounting. Check it. Sir, method of accounting usual market data cash system. अडवां इनकम अटे अकोना मैं राचिंदे सर रावाली रास्त मन सो क्या मल्ल टू सिक्स नई एस एस टू सिक्स नई मल्ल पेनाल कहीं रिसीवबल कंपलसरी मेन राकोना सर टाक्स मुझे कटा मन की मेलिंग सो का मेथडिंग मनमेफिकेशन रा मैं इनकम मन 
also cash space is not permitted even icds prakaranga uh, kuda cheppan ga icds score lo kuda revenue recommendation mercantile basis lo follow <coughs> changes in accounting policies of course income tax act uh, depreciation only of course for the uh, power sector must be must be specified there mean all things we usually follow definitely method only so that change in accounting policies and we don't touch కంప్యూటేషన్ లో ఎస్ఎస్ ఓన్ మెథడ్ బట్ మనం ఏం చేస్తాం డిప్రిసియేషన్ బుక్స్ కంప్యూటింగ్ టోటల్ ఇన్కమ్ Depreciation as per section 32 is only been allowed. And a point of view, Rasu. In ACDS, you can't account to do this. For example, if you have an interest income, you can account to do this. 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 That's right. You can account to do this. 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 So, you can do this. SSE books in March 1, Mana Chapat Ledu, SSE in computation level, it's here in Chapat Ledu. Simple example, sir, personal expenditure, PNL account, or asset. Education, while children education fee, actually, ATC lost in the Yasar, Miranda. For education fee, also, pretty much under what a visa consultancy, Pagar, Mandaka certification, which assets and in the for education cost in the certification change could narrow. But education cost, ATC look in nature. Ledu. ఓన్లీ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే అక్కడ ఏటీసీ లో పరిమిస్ ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఇలా కేంద్ర అకౌంట్ లో సాధారణ రాస్తారనుకోండి మరి మనం ఏం చేయాలి ట్యాక్స్ ఐట్ రిపోర్ట్ లో యాక్చువల్ గా కంప్యూటేషన్ లోనే చేద్దాం అనుకోండి సార్ వీ నీడ్ నాట్ మెన్షన్ ఇయర్ మీరు అక్కడ యాడ్ చేసి మీరు ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేశారనుకోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ వన్ ఫార్టీ త్రీ వన్ ఇంటిమేషన్ లో మళ్ళీ యాడ్ అయిపోతుంది ఒక సంవత్సరంలో చాలా మంది చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో ఇది తప్పు జరిగింది సార్ పార్ట్నర్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో దాన్ని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే వెదర్ ఎలో లిమిట్స్ ప్రకారం కానీ ఇస్తున్నామా ఎస్ అనే పాయింట్ చెప్తే సరిపోతుంది బట్ ఎంత ఇచ్చామనేది మెన్షన్ చేస్తే అది విజిలెన్స్ వెళ్ళిపోయింది చాలా మందికి ఆ పాయింట్ సో కాబట్టి ఏంటంటే ఆల్రెడీ కంప్యూటేషన్ లో యాడ్ చేసేస్తే మన ఇక్కడ అంతా నిండిపోతుంది కంప్యూటేషన్ లో యాడ్ చేయకపోతేనే మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అంటే యూజువల్ గా ఇప్పుడు మన లెవెల్ లో వచ్చేటప్పటికి మనమే ఐటీఆర్ ఫైల్ చేస్తున్నాము మనమే ట్యాక్స్ ఐట్ రిపోర్ట్ కూడా ఇస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని మందే అదేంటి ఇదేంటి అన్న థాంక్స్ మనకు వస్తుంది బట్ యూజువల్ ఎంఎన్సీ లో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సో దే మెయింటైన్ దర్ అకౌంట్స్ మనం ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం వరకే మనం ఉంది సో అటువంటిప్పుడు ఏంటంటే ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనకు అప్లికబిలిటీ లో వస్తుంది నాన్ కార్పొరేట్ అంటే ఇస్తారు స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఫాలో లైఫ్ అసెట్ లైఫ్ ట్రైట్ బేస్ చేసుకుని డివైడ్ చేసుకోవాలి అంటే నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్ కి డివి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ మనం డివైడ్ అవట్లేదు కదా అండ్ ప్రాక్టికల్ గా మీరు అంటున్నారు క్లైంట్స్ అందరూ కూడా బుక్స్ డిప్రిసియేషన్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ బట్ రాస్తే మరి వైలేషన్ చేస్తున్నట్టే కదా అని చెప్పి మీరు అంటారు వైలేషన్ వైలేషన్ బట్ దాని కాన్సిక్వెన్స్ ఏం లేదు కదా ప్రజెంట్ అవసరం లేదు త్రీ సి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అది మెన్షన్ చేయమని చెప్పి లేదు కదా సార్ నోట్స్ ఆర్ అకౌంట్స్ లో రాసుకోండి బుక్స్ కి సంబంధించిన బ్యాలెన్స్ షీట్ బ్యాక్ సైడ్ నోట్స్ అకౌంట్స్ లో మీరు ఎన్నైనా మెన్షన్ చేసుకోండి బ్యాక్ సైడ్ రిపోర్ట్ లో మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన పని అవసరం లేదు సార్ స్పెసిఫిక్ గా రిఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వాల్సిన పని కూడా
మెన్షన్ ఈ రోల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అనేది మనకి యాప్ లో వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఎగ్జంషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ రోల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ is excluded from capitalist definition capitalist has been defined in section 2 sub section 40 capitalist definition lone then exclude chesa sir sale of rural agricultural land anedi not taxable exempt sale of rural agricultural land is not taxable it is not an exemption section 10 anedi exemptions man ఎగ్జంషన్ అయినా లేదా సెక్షన్ ఎయిటీ డి లో ఉన్న డిడక్షన్ ప్రాఫిట్ లింక్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి ఎయిటీ ఐఏ టు ఐఏ మన ప్రాఫిట్ లింక్ డిడక్షన్ వాటిని మనం డిస్క్లోజ్ చేయడం మ్యాండేటరీ ఐటీఆర్ వేర్ ఎస్ దిస్ కేస్ సేల్ ఆఫ్ రోల్డ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కోటి రూపాయలు వచ్చాయి దీని నేను ఐటీఆర్ ఫామ్ లో ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేయాలా అంటే దేర్ ఇస్ నో కాల్ ఇన్ ద ఫామ్ టు మెన్షన్ మనకి అంటైర్ ఐటీఆర్ ఫామ్ లో ఐటీఆర్ వన్ టూ సెవెన్ ఏ ఫామ్ మీరు చూసుకున్నా స్పెసిఫిక్ గా ఒక కాలం అనేది లేదు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే అతను రోల్ అగ్రికల్చర్ అని అమ్మేశాడు అది వచ్చేటప్పటికి ఏఎస్టీఎస్ లో కనిపిస్తుంది అతనికి ఎక్స్క్లూజివ్ టీడిఎస్ అసలు లేదు దానికి లేదు ఒక ఓవర్ లాక్ లో చేసి ఉండొచ్చు మీరు ఏం చెప్తుంటే ఈ కేసు లో క్యాప్టిగా రేట్ లో ఆఫర్ చేయడానికి లేదు ఆఫర్ చేయకుండా ఆ టీడిఎస్ రిఫండ్ రాదు పోనీ దాన్ని స్కిప్ చేసిన ఇంకా చేయాలి ఇంకా 
రాకపోతే సో ఇటువంటి స్పెసిఫిక్ కాలం ఇటువంటి పాయింట్స్ మనం యాక్చువల్గా రికమెండేషన్స్ మనం పంపించాల్సింది నేను ఎందుకు క్వశ్చన్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంటే డిస్టర్బెన్స్ సార్ ఇవి ఎంత కూడా స్పెసిఫిక్ చేసే పాయింట్ ఎగ్జామ్షన్ లో వస్తే ఏ సెక్షన్ కింద ఎగ్జామ్షన్ రాస్తుంది ఏ రాసి ఎగ్జామ్షన్ రాసుంటారు మహా అయితే సెక్షన్ టెన్ లో ఎనీ అదర్ ఎగ్జామ్షన్ అనే ఒక పాయింట్ ఉంది స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి హెచ్ఆర్ఏ వంటి వాటికి స్పెసిఫిక్ గా అనుకుంది టెన్ థర్టీ చెప్పి సెలెక్ట్ చేసి రాస్తాం మీరు ఎనీ అదర్ ఎగ్జామ్షన్ అడుగుతారు స్కూటీ పడింది కేస్ సో యాక్చువల్ ఏంటంటే మేము డిస్కస్ చేయలేదు ఇలా ఏ కేసు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ కి వస్తున్నాను ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఒకప్పుడు అంటే వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ లేదండి డైరెక్ట్లీ ప్రొసీడింగ్స్ దేర్ యూ నీడ్ టు స్పెసిఫై ఆల్ దీస్ కేసెస్ ఇది రోడ్స్ మీద చిల్లాం ప్రూఫ్ తో సహా సర్వే ఇచ్చిన రిపోర్ట్ తో సహా అగ్రికల్చరల్ రికార్డ్స్ పాస్ బుక్స్ ట్యాంక్స్ రిసిప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం అటాచ్ చేసి చూపించి వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద అసెస్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ డ్రాప్ లేదు సార్ డ్రాప్ అవ్వలేదు ఇన్కేస్ కేసింగ్ అసెస్మెంట్ తీసుకుంటాను ఇవన్నీ చెప్తారు అప్పుడైనా అతనికి అది అర్థం చేసుకుంటూ నేను చెప్పేసారు మామూలు గా దానికి ట్యాక్స్ లేదు దీనికి ట్యాక్స్ లేదు కదా సార్ ఇలా మనం చెప్పుకుంటున్నాం బట్ ఏంటంటే ఒక్కోసారి రాను కాలం లో డిస్క్లోజ్ చేస్తే ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వను అనే రకం కాదు తన ట్యాక్స్ ఇంకొన్ని కింద తీసుకుంటే ఎక్స్ చేసేస్తారు అది డీవీఎస్ ఐటీఓ నాకు చేసిన పెడుతుంది మీరే నాకు ఇంకో ఇంకో ముందు చెప్తారు సార్ ఈ కేసులో ఇప్పుడు రెండు కుంభ చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మా మన క్లైంట్ అనుకోండి డైరెక్ట్ గా మన ఫేస్ టు ఫేస్ ఉన్నారు అది వదిలేసుకోండి సార్ అని చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఇటువంటి కేసు నా దగ్గరకు వస్తే ఇంకా నేనే ఏం చేస్తానంటే అది ఎగ్జాంపుల్ కాదు అంతే ఇంకా సార్ నేను చేసేది కరెక్ట్ అని నేను చెప్పట్లేదు కొన్ని తప్పగా చేస్తామని చెప్తున్నాను కానీ ఏంటంటే ఇది మీరు అన్నారు సేమ్ రాసి చేద్దామని ఇది ఇంకో కేసు చేయాల్సి వచ్చింది సార్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ చేశాడు క్లైంట్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే నాకు సొంత ల్యాండ్ ఉంటుంది అది డెవలప్మెంట్ ఇచ్చాను అతను ఫిఫ్టీ అన్నాడు దాంట్లో నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ అతను ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకోండి ఇవన్నీ ఇనిషియేట్ చేస్తూ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ రాసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాం త్రీ ఇయర్స్ లో కనిపిస్తున్నాను మీరు అమ్మాయిన ప్రాపర్టీ అమ్మలేదు కానీ అది ఏజ్ లో కనిపిస్తుంది అలాంటి దాన్ని స్కిప్ చేసేయచ్చు స్కిప్ చేస్తే ఇన్కమ్ స్కేపింగ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది లేదు ఏ ఏస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కానీ నేను ఐటీఆర్ ఫామ్ లో దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయలేదు నాకు యాప్లికేన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అది కంప్లీషన్ నాకు ఎలా చేసినప్పుడు క్యాప్లికేన్ వస్తుంది ఒకప్పుడు ఇనీషియల్ గా డెవలప్మెంట్ అప్పుడు స్టాక్స్ కూల్ సార్ ఇప్పుడు అది అలాట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నా ట్యాక్స్ కూల్ ఇటువంటి కేసెస్ లో కూడా నేను అక్కడ సేల్ వ్యాల్యూ ఆఫర్ చేయాల్సి వచ్చింది ఫస్టేజ్ వ్యాల్యూ కూడా ఆఫర్ చేయాల్సి వచ్చింది మీరు ఈ కేసు నువ్వు చేసింది రాంగ్ ఏ కదా అంటే ఇంకా మన స్క్రూట్నీ పడ్డప్పుడు వీ నీ టు నేను ఒప్పుకోండి డిబేట్ చేస్తాను ఇంకా ఇంకా అలా చేయకపోతే స్క్రూట్నీ పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా మీరు మనం ఎన్ని పాటలు అనేది చూసుకుంటే పర్సెంటేజ్ లేకపోతే ఇన్స్పెక్షన్ అవ్వచ్చు ఇంకా మెస్కేపింగ్ అవ్వచ్చు వాటర్
ఇస్తే తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉండే ఉన్నాయి అన్న పాయింట్ తో ఈ రకంగా ప్రొసీడ్ అవుతుంది ఈ రోల్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ పాయింట్ గానీ సార్ ఈ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ నేను చెప్పిన పాయింట్ గానీ వీటికి ఐటీఆర్ ఫామ్ లోనే సెపరేట్ కాలమ్స్ ఉంటే ఇలాంటి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్స్ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం సార్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే టీడిఎస్ మార్చెండింగ్ బిల్ కంపల్సరీ జిఎస్టీ ఆన్ పేమెంట్ కాదు సార్ ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ వాల్యూనే తీరేసి చేస్తున్నారు మనం పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ రాసే టర్న్ ఓవర్ ఏంటి వితౌట్ జిఎస్టీ టర్న్ ఓవర్ అసలు ట్వంటీ సిక్స్ ఏఎస్ లో ఉన్న టర్న్ ఓవర్ ఐటీ రీతిలో ఉన్న టర్న్ ఓవర్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి మరి ఆ అవసరంగా పెంచాల్సి వస్తుంది మనం అటు పెంచాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఇటు లేని ఎక్స్పెండిచర్ ని కూడా క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ పాయింట్ మనం రిపోర్ట్ మ్యాక్సిమం చేయాలి సార్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కనుక ఎగ్జామ్షన్ లేదు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్షన్ ఉంది సార్ ఏపీసీఆర్ డిఏ రీజియన్ లో ఉంటే మనకి టెన్ థర్టీ సెవెన్ ఏ అని చెప్పి ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఏపీసీఆర్ డిఏ రీజియన్ లో ఉండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కి ముందు అతను ఓన్ రాయి ఉండాలి అని ఫస్ట్ అదే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ముందు అంటే అది రాజధాని అప్పుడు అప్పటి నుండి ఇదంతా ఎగ్జామ్షన్ ఓన్లీ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ కే సార్ నేను చెప్పాను నార్మల్ మన కొన్న ల్యాండ్స్ ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎక్విషన్ చేస్తే అక్కడ ఎగ్జామ్షన్ ఏం లేదు అదే సార్ తీసుకున్నది అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అయితే ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ నార్మల్ వేకెంట్ ప్లాట్ ని తీసుకున్నది సార్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అగ్రికల్చరల్ రికార్డ్స్ లో లేదు అది నార్మల్ వేకెంట్ ల్యాండ్ ఇది ఎక్వైర్ చేస్తే గవర్నమెంట్ మనకి ఏపీసీఆర్ డిఏ యాక్ట్ ప్రకారం అయితే ఎగ్జామ్షన్ ఉంది ఏది అప్పుడు ఆ ఏరియా లిమిట్స్ లో అది కవర్ అయి ఉండాలి స్టేట్ ఏ సార్ ఏపీసీఆర్ డిఏ అనే స్టేట్ ఏ సార్ టెన్ థర్టీ సెవెన్ ఏ ఆ క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ కోసం మన దగ్గర ఎక్విజిషన్ ఫిక్స్ ఎక్విజిషన్ అంటే ఏపీసీఆర్ డిఏ యాక్ట్ సార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వేరే స్పెసిఫిక్ అదర్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువ చేస్తే సార్ రోల్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ కేస్ అర్బన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండర్ సెక్షన్ విత్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ అనేది ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అనేది ఏరియల్ డిస్టెన్స్ అని కూడా చెప్పారు సార్ ఓన్లీ ల్యాండ్ డిస్టెన్స్ ఏ కదా అంటే ఇక్కడ అయితే ఏంటి సార్ మనకి ఇక్కడ విజయవాడ రీజియన్ పాపులేషన్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ లాక్స్ కాబట్టి టెన్ థౌజండ్ టు వన్ ల్యాక్ ఒక స్లాబ్ టూ కిలోమీటర్స్ వన్ ల్యాక్ టు టెన్ ల్యాక్స్ అనేది సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పాపులేషన్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ల్యాక్స్ అయితే కనుక మనకి ఇక్కడ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ స్పేస్ అయింది సార్ గూగుల్ మ్యాప్స్ లో ఏ డిస్టెన్స్ చూడాలి సార్ గూగుల్ మ్యాప్స్ లో కూడా రోడ్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది అది ఫస్ట్ మనకి ఫ్లైట్ అది ఏ డిస్టెన్స్ అంటే అది ఫ్లైట్ డిస్టెన్స్ చూసుకోవాలి ఏరియల్ డిస్టెన్స్ యాప్స్ ఉన్నాయి వెబ్సైట్ అనేది మొబైల్ యాప్స్ ఉన్నాయి సో బ్రీఫ్ ఓకే సార్ క్లాస్ ఫిఫ్టీన్ అనేది కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సెట్ ఇన్ టు స్టాక్ ఇన్ 
సో ఇప్పుడు ప్లాస్ కింద సేవ్ జస్ట్ గీతలు గీసి అమ్మడమే కాదు చేసింది మధ్యలో రోడ్స్ వేసారు వాటర్ ఫెసిలిటీకి ట్యాంక్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేసి అందరికి వాటర్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చెప్పండి సార్ ప్రూవ్ లేదు చెప్పండి ఈ లేఅవుట్స్ మీద జిఎస్టీ పడుతుందా సేల్ వాల్యూ మీద నో అని చెప్పి స్పెసిఫై చేయడం జరిగింది జిఎస్టి కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో చెప్పారు దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ కూడా వచ్చేసాయి సేల్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ అది రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్ అవ్వచ్చు కమర్షియల్ ప్లాట్ అవ్వచ్చు వాట్ ఆర్ మేబీ ప్లాట్స్ అనేది ఈక్వల్ టు ల్యాండ్ సేల్ కింద ఇట్ ఈస్ నాట్ లైబుల్ టు జిఎస్టీ అతాలని చెప్పి స్పెసిఫై చేస్తున్నారు బట్ ఐటీ మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుంది సో ఐటీలో వచ్చేప్పటికి సేల్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ ప్లాట్స్ ని సేల్ కింద రాసేస్తాం సార్ బట్ పర్చేజ్ ఏది రాయాలి రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్ సేల్ ఏదైతే ఉంటుందా సార్ అంటే రావచ్చు ఈ కేసులో ప్రపోర్చునేట్ షేర్ అని అనుకో సార్ టూ టెన్ ప్లాట్స్ లో ఫస్ట్ సేల్ చేశారు అనుకో మీకు సేల్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ అని చెప్పి టూ ఫస్ట్ సేల్ వాల్యూ ఉంటది పర్చేజ్ మాత్రం టెన్ ప్లాట్స్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ రాసి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మ్యాంగో సీజన్ లో ఒక క్లైంట్ వంచన్ సార్ అని చెప్పి ఒక వంద కాయలు పంపించాడు మాడి అది వచ్చేప్పటికి నా ప్రొఫెషన్ లో పర్క్విజిటే కాదు ఈజ్ మై క్లైంట్ అది నాకు హండ్రెడ్ మ్యాంగోస్ ని సో ఫ్రీగా ఇచ్చేసినట్టు సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ మ్యాంగోస్ యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ నా ప్రొఫెషన్ లో ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేయాలి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ బట్ అవన్నీ ఆ ఇచ్చినట్టు తెలియదు నేను తీసుకున్నట్టు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయం కాబట్టి ఇవన్నీ అలా కొట్టుకెళ్ళిపోతాయి సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఈ పాయింట్ గురించి ఏం సార్ ఓకే ఇక్కడ మెయిన్ ఈ పాయింట్ లో మెయిన్ ఇప్పుడు ఈ రన్నింగ్ ఇయర్ లో నాకు వచ్చే చెప్తున్నాను సార్ ఇప్పుడైతే టీడియం జరుగుతుందా ఇప్పుడు మనకి అది ఎందుకు వచ్చేస్తుంది సార్ ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మన జిఎస్టి టర్న్ ఓవర్ నే మనం ఇన్కమ్ తీసుకొస్తున్నాం ఇప్పుడు జిఎస్టి టర్న్ ఓవర్ లో దీని మనం డిస్కస్ చేయాలి ఎన్ని పర్పస్ రాదు ఫస్ట్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ ఆర్ గురించి మాట్లాడు ఎంత బెనిఫిట్ ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి ఎటువంటి బెనిఫిట్ ఇచ్చేసినా సరే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిడక్ట్ టీడిఎస్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చేస్తున్నారు సార్ టెన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గానే మనకున్న ఒక క్లైంట్ కి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్ ఇచ్చేస్తూ దాని పైన వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టీడిఎస్ చేస్తారు సార్ అంటే అతను సేఫ్ జోన్ లో ఉండడానికి అతను టీడిఎస్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ క్లైంట్ ఐటీ నేను చేస్తున్నా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఏస్ లో 
ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ అని అనగా సార్ ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ మనకి ఇన్కమ్ చేయడానికి అనిపిస్తుంది కానీ దాని మీద ఇప్పుడు నేను జిఎస్టీ కట్టాలా అంటే ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోటికి యాక్చువల్ గా అయితే అవసరం లేదు కానీ వన్ నైన్టీ ఫోర్ చేయాల్సిన పని లేదు కానీ వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు చేసేస్తే జిఎస్టీ ఆర్డర్ పడ్డప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ కాక అడుగుతున్నారు అంతెందుకు మనం అసలు కంపెనీ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వచ్చేస్తుంది మనం దాంట్లో మనకి ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ ఇన్కమ్ కింద ఉంటుంది కదా అక్కడ ఉంది కాబట్టి సార్ యాక్చువల్ ట్రేట్ నోట్స్ ని పర్చేస్ లాంటి తీసేయాలా ఇన్కమ్ కింద రాయాలా మనకి జిఎస్టీ లో ఉన్న టోటల్ పర్చేజెస్ పిఎల్ అకౌంట్ లో ఉన్న పర్చేస్ మ్యాచ్ కావాలి అనే వాళ్ళు అయితే కనుక ఎక్కడ రాస్తారు సార్ దీన్ని ఇన్కమ్ కింద పిఎల్ అకౌంట్ లో లేదా క్రెడిట్ అకౌంట్ లో కానీ పిఎల్ అకౌంట్ లో బై క్రెడిట్ నోట్స్ అని చెప్పి ఈ రిస్కాన్ రేట్ ఇలా కనిపిస్తే జిఎస్టీ కట్టమంటున్నారని చెప్పి పర్చేజెస్ లో అయితే మైనస్ చేస్తాం మనం సార్ ఏదైనా అల్టిమేట్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి అయితే దాని గురించి నేను డిస్ప్యూట్ అని చెప్తాను ఈ కేసు లో సార్ ఎంత ప్రాబ్లమేటిక్ ఇష్యూ అంటే ఇది రేపు పొద్దున ఈ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మీద కంపల్సరీ ఫైల్ జిఎస్టీ కట్టాల్సిన ఇది ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోటు అని చెప్పి అన్నా వాడు ఒప్పుకోడు ఎందుకనంటే దే హావ్ డేట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ మీద లక్ష యాభై వేలు రిఫండ్ కోరుకోకపోయినా సెట్ ఆఫ్ చేసుకున్నా రిఫండ్ తీసుకున్నట్టు ఇండియా సో కాబట్టి యూ హావ్ యాక్సెప్ట్ టీడిఎస్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే యూ మైట్ హావ్ ఇన్సిస్ట్ దర్ పర్సన్ టు ఫైల్ రివైజ్ ఇప్పటికైనా సరే మీరు మనం ఫైల్ చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పటికైనా దీని మీద మీకు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ ఆబ్లికేషన్ వస్తుంది అండ్ వీ హావ్ టు ఇంటిమెంట్ ఎందుకనంటే దే ఆర్ డిడక్ట్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ కావండి వాళ్ళు డిడక్ట్ చేసేది యాక్చువల్ గా ఫైనాన్షియల్ డిస్కౌంట్ అయితే కనుక ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్కౌంట్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ ఆర్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్ ఇచ్చేయచ్చు మనం కూడా పర్చేస్ తీసేస్తే సరిపోదు లేదా మీరు ఇన్కమ్ కింద రాయచ్చు జిఎస్టీ ఆర్డర్ పడ్డప్పుడు వీ నీట్ డిస్క్లోజ్ ఆ క్రెడిట్ నోట్ కాపీస్ అన్ని కూడా ఇది డిస్కౌంట్ అని చెప్పి వీ నీట్ ప్రూవ్ టు అంటే బెనిఫిట్ రెండు కన్సూమ్ చేశారు ఇక్కడ మనకి చేస్తాడు దాని పేరు మనకి జిఎస్టీ కట్టాలి ఒక డీలర్ కి టెన్ గోల్డ్ కాయిన్స్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాను సార్ ఇప్పుడు నేను సెల్లరు మీరు బయర్ అనుకుందాం సార్ నేను మీకు బెనిఫిట్ తీసుకున్నాను నాకు ఎక్స్పెండిచర్ అలౌడ్ అయినా నాకు ఎక్స్పెండిచర్ అలౌడ్ సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నాను సరే ఇప్పుడు మీ యాంగిల్ లో కనుక వస్తాను చేస్తారు చేసి అడ్జస్టెడ్ పిఎల్ అకౌంట్ చేసుకోండి అడ్జస్టెడ్ పిఎల్ అకౌంట్ అంటే కంపిటీషన్ యాడ్ చేయండి సార్ చేయండి జిఎస్టీ యాక్ట్ ప్రకారం చెప్తున్నాను జిఎస్టీ యాక్ట్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ కేసు సార్ ఇప్పుడు మన కేసు ఆలోచిద్దాం ఏం చెప్తుందంటే ట్రైన్స్ మస్ట్ బి ద సోల్ కన్సిడరేషన్ పర్ సేల్ నేను వారికి ముప్పై సంవత్సరంలో నాకు వారు 
సింపుల్ గా వన్ వర్డ్ నుట్ చేయాలంటే సార్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ ఆర్ ప్రకారంగా టీడిఎస్ కట్ అయి ఉంటే ఎప్పటికైనా క్లైంట్ కి జిఎస్టీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ ముందుగానే ఇటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ మీద అతని ఒక సంవత్సరం గడిచినా ఇంకో సంవత్సరం అయినా దానికి మీరు జిఎస్టీ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఉంది సార్ సెప్టెంబర్ మంత్ రిటర్న్ వేస్తున్నాం అండి వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాంట్లో అయినా సరే మీరు మీ బిల్ అప్లోడ్ చేస్తాము మీకు జిఎస్టీ ఇస్తాం మీరు దాంతో పాటు మాకు జిఎస్టీ కూడా ఇవ్వండి అంటే అతను ఎలాగో వన్ నైన్టీ ఫోర్ ఆర్ ఇచ్చాం కదా సార్ దానికి మీరు జిఎస్టీ ఇస్తామని చెప్పి చెప్పి జిఎస్టీ ఇప్పుడు ఈ వన్ నైన్టీ ఫోర్ ఆన్ ప్రకారం లెక్స్ చేయడానికి లేదు ఇప్పుడు ఇది కంపల్సరీ ఏం చేయాల్సిందో మనం ఇన్కమ్ సైడ్ అందరి ఇన్కమ్స్ లో మనం రాస్తేనే దాని మన రాయలేదనుకుంటారు అదే ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు దాన్ని కూడా చేసి ఇంట్రెస్ట్ మనం కంపల్సరీ మ్యాక్సిమం చేయచ్చు సో ఏదైనా వన్ నైన్టీ ఫోర్ ఆర్ కి ఈ ఇయర్ కాదు జిఎస్టీ సో దట్ వీ గెట్ జిఎస్టీ రీఎంబర్స్మెంట్ జిఎస్టీ అనేది పే చేసేసుకుంటారు రీఎంబర్స్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ అబ్లికేషన్ అని చెప్పి వీ నీడ్ టు సర్చ్ సో ప్రాక్టికల్ గా ఇంకా అసలు ఏది కానీ పరిస్థితి వచ్చి వస్తుందని చెప్పి అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా మీరు ఎక్కడేషన్ లో యాడ్ చేసే కంప్యూటేషన్ లో యాడ్ చేయండి అని చెప్పండి బిజినెస్ కంప్యూటేషన్ లో సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పట్టి ఇప్పుడు జిఎస్టీ కట్టకండి అయితే ఎనీ మేడం అయినా యాడ్ చేయండి మీరు ఇక్కడ రాసిన యాడ్ అవుతుంది అనుకుంటా చెప్పండి యాడ్ అవుతుంది కొన్ని జిఎస్టీ ఆడిట్ లో సార్ నేను త్రీ సిబి త్రీ సిబి ఇవ్వలేదు త్రీ సిక్స్ ఏసు కూడా ఇవ్వలేదు ఓన్లీ పేరు సిక్స్ అని చెప్పి ఇచ్చారు ప్రజెంట్ టైం మీ ఓకే గానీ ఫర్దర్ గా ఛాన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా సార్ ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే జిఎస్టీ టర్న్ ఓవర్ ఐటీ టర్న్ ఓవర్ మ్యాచ్ అయితేనే అటు ఐటీ స్కూటీ కూడా పడే అవకాశాలు తక్కువ ఉండదు అని నేను అట్లేదు అవకాశాలు తక్కువ అంటే జిఎస్టీ స్కూటీ కూడా సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈ రెండింటి మ్యాచ్ చేస్తూ చేయాలి అంటే కంప్యూటేషన్ లో యాడ్ చేసుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ అవే ట్రిగర్ అవ్వకూడదు అనేది మనకి మెయిన్ పాయింట్ ఇప్పుడు వన్ నైన్టీ ఫోర్ ఆర్ని మనం ఇన్కమ్ కింద చూపించామనుకోండి సార్ ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా చెప్తున్నాను సార్ ట్రేడింగ్ లో కాకుండా పిఎన్ఎల్ రాయండి పోర్ట్ అట్లీస్ట్ ఎందుకంటే మన జిపిఏ జిపి రేట్ లో కూడా పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో రాసారు అనుకోండి ట్రేడింగ్ సో కాబట్టి ప్రజెంట్ ట్రిగర్ అవకాశం ఉంటారని చెప్పు క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తా కొంచెం ఇచ్చేవా బాబు మీరు డౌట్ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసి గ్రాండింగ్ ఆస్పెక్ట్ కాబట్టి అమౌంట్ రిటర్న్స్ కావాలి అంటే సెక్షన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో నెంబర్ ఫోర్ సో దాంట్లో ఎనీ బెనిఫిట్ ఆర్ ఇది మీ నీ టు టీ డిటాజ్ 
అంటే ఎమిషన్స్ డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ కూడా మనం అక్కడ రాయం యాక్చువల్గా డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ కాదు పుట్టు యూజ్ రా యూజువల్ ప్యాక్టేజ్ చేసిన పర్చేస్ డేట్ పుట్టు యూజ్ డేట్ రెండు ఒకటి ఇదిగా సో మనం ఫ్యాక్టరీ కేసెస్ లోనే పర్చేస్ డేట్ పుట్టు యూజ్ సెపరేట్ సెపరేట్ గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ సార్ ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ సార్ అందరికీ ఉంటదని కాదు ఇది డిప్రిసియేషన్ మెన్షన్ చేసే చోట ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ క్లైంట్స్ హావ్ క్లెయిమ్ ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ ఎర్లియర్ ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ ఎర్లియర్ అండ్ యూ ఆర్ న్యూ టాక్స్ వేసింగ్ న్యూ ట్యాక్స్ వేసింగ్ లో ప్రాక్టీషన్ కాదు మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ బట్ ఒకప్పుడు న్యూ స్కీమ్ డెరిషన్ రిప్రిసియేషన్ మీరు ఒకప్పుడు క్లీన్ చేశారు దాని బ్లాక్ కి యాడ్ చేయాలి ఆ పాయింట్ కూడా మనకు ఉందా మనకు ఉన్న కాలమ్స్ లో వన్ ఫిఫ్టీన్ బిఏబి సెక్షన్ ప్రకారంగా సార్ బిఎస్సి ప్రకారంగా సో వాట్ వీఆర్ న్యూ ట్యాక్స్ రేసింగ్ న్యూ ట్యాక్స్ రేసింగ్ ఆప్ చేయడం వల్ల ఒకప్పుడు క్లెయిమ్ చేసిన డిప్రిసియేషన్ ని ఇప్పుడు బ్లాక్ యాడ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది బ్లాక్ కాదు సార్ ఇన్కమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇన్కమ్ కి యాడ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు బ్లాక్ కూడా యాడ్ చేసి నా వీఆర్ క్లెయిమింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ దట్ ఐటమ్ అని చెప్పి నార్మల్ డిప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేస్తాం సో ఆ పాయింట్స్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం డిప్రిసియేషన్ టేబుల్ లో సో నా కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ క్లాస్ నైన్టీన్ కూడా దానికి సంబంధించిందే డిప్రిసియేషన్ అడ్మిసిబుల్ అమౌంట్ అండర్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ క్లాస్ ట్వంటీ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే బోనస్ కమిషన్ ఈపీఎఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ సింప్లీ స్పీకింగ్ బోనస్ సార్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్ బట్ ఫార్టీ త్రీ బి హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ దర్ ఎ బోనస్ ఈజ్ నాట్ పెయిడ్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనే పాయింట్ ఇప్పుడు మార్చే సార్ బిఫోర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆయిట్ రిపోర్ట్ యాక్చువల్ గా మన ట్యాక్స్ ఆయిట్ రిపోర్ట్ డేట్ ఏంటి సార్ థర్టీ సెప్టెంబర్ ఐటీ రిటర్న్ డేట్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ మరి మన ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చేయాలి కదా అతను నేను అక్టోబర్ ట్వంటీ కడతాను సార్ అంటున్నాడు మరి ఇక్కడ నేను డాటా చేయాలో వద్దా చెయ్యా సో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు టర్మ్స్ అన్ని మారిపోయాయి సార్ బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ రిపోర్ట్ మన ట్యాక్స్ ఆర్ట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసే లోపు ఈ నీట్ పే పే చేయకపోతే పేర్ కొట్టి యాడ్ టెండర్ ఫార్టీ త్రీ నెక్స్ట్ టర్మ్ చేయాలంటే సార్ బిఫోర్ వన్ మంత్ ప్రిసీడింగ్ గా జూ డేటా ఫైలింగ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అని పెట్టేసారు లేదా జూడే కా ఫైలింగ్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కాబట్టి అంతకు వన్ మంత్ ముందే స్కీల్ ఉండాలి పేమెంట్ చేయకపోతే బిఆర్ గోయింగ్ డీజిల్ లో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ బోనస్ నెక్స్ట్ కరెంట్ టు కమిషన్ సార్ ఎంప్లాయీస్ కమిషన్ ఇస్తే ఎలిజిబుల్ అయినా డిరెక్షన్ పే కమిషన్ టు ఎంప్లాయీస్ బెదర్ టీడిఎస్ అండ్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ హెచ్ విల్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ ఆన్సర్ ఈజ్ నో దిస్ కమిషన్ అమౌంట్స్ టు శాలరీ ఓన్ బికాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సేల్స్ సేల్స్ లో పర్సంటేజ్ అండ్ పర్సంటేజ్ అనేది కమిషన్ ఇస్తాము అనేది అగ్రిమెంట్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ టు ఎంప్లాయీస్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ హెచ్ టీడిఎస్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ అండ్ దిస్ కమిషన్ కెన్ డైరెక్ట్ యూ బి యాడ్ టు శాలరీస్ ఇక్కడ కమిషన్ అంటే అటువంటి కమిషన్ కమిషన్ ఇచ్చే కమిషన్ కాదు ఎంప్లాయీస్ కి సంబంధించిన బోనస్ కమిషన్ ఈపీఎస్ కాంట్రిబ్యూషన్ కమింగ్ టు దిస్ ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ సో ఇప్పుడు ఎప్పటి అంత లోపు మనం కంపల్సరీ ఇక్కడ పేమెంట్ చేసేయాలి చేయకపోతే పర్మనెంట్ డిజైల్ లేదు కేసు లాస్ ప్రకారంగా గుజరాత్ హైకోర్టు కేసు ఉంది హలో చేయొచ్చు అని సుప్రీం కోర్టు కేసు కూడా ఉంది బట్ ఇట్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎంత దూరం చెప్తారు కదా సార్ వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ కి మనం శాలరీ ఇచ్చామంటాము బెనిఫిట్స్ ఇచ్చాము అంటాము సో ఏదో ఒక అండర్టేకింగ్ అనేది ఉంటే చాలు వాళ్ళకి వీళ్ళకి మంచి వాళ్ళు ఇదంతా ఎప్పుడు అంటే శాలరీ షెడ్యూల్ కి ఐటీ ఆఫీసర్ వెళ్ళి శాలరీ షెడ్యూల్ లో ఉన్న బ్రేక్ మిగితే అప్పుడు సంగతి దాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్ ట్వంటీ ఏ రిగార్డింగ్ బోనస్ ఆర్ కమిషన్ దట్స్ వాట్ వీ హావ్ డిస్కషన్ నా క్లాస్ ట్వంటీ కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం నా కమింగ్ టు ట్వంటీ వన్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్ డెబిటెడ్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్పెండిచర్ 
कटिस्टर अभीपेक्टर సో నెక్స్ట్ రెసిడెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు టీడీఎస్ చేయకపోతే 30% విల్ బి డిజల్ అవుట్ ఇదిగోండి సార్ నాన్ రెసిడెంట్ ఈక్వలైజేషన్ లెవెల్ చేయకపోయినా 100% డిజల్ అవుట్ అని చెప్పు ఆఫ్ కోర్స్ నౌ ఫ్రీక్వెంట్ ట్యాక్స్ వల్ది ట్యాక్స్ లేదు అని రిపోర్ట్ లో మాత్రం అలాగే ఉండిపోయే ఇప్పటికి కూడా నెక్స్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ గా రాయల్టీస్ టైం లో పే చేయకపోయినా ఇట్ విల్ బి డిజల్ అవుట్ నెక్స్ట్ శాలరీ పేయబుల్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా కూడా 100% డిజల్ అవుట్ ది టీడీఎస్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ ప్రాడక్ట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి ఇంకా కొద్ది డిస్కస్ చేసాం మనం now coming to class 22 to 25 which comes and other disallowable expenses lo idu konsar idu konni cheppindi 100% of the amount needed to payable account for interest and cheppan 
సార్ అసలు ఎంఎస్ఎంఈ అంటే ఏంటి ఇదిగోండి సార్ ఫస్ట్ మైక్రో ఎంఎస్ఎం కదా సార్ ఎం అంటే మైక్రో మైక్రో అంటే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ వన్ క్రో టెక్నోవర్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ దాన్ని ఏమంటారు సార్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ అంట ఏదైతే ఏంటంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాల్సిన డిఫరెన్స్ ఉంది సార్ మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ మనకి స్మాల్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ టెన్ క్రోర్స్ టెన్ ఓవర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే కనుక ఫిఫ్టీ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు దీనికి మనకి నెక్స్ట్ బడ్జెట్ అంటే నెక్స్ట్ బడ్జెట్ వన్ బడ్జెట్ నెక్స్ట్ అసెస్మెంట్ ఏంటి అని చెప్పారంటే స్మాల్ అండ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ మాత్రమే మీరు జూ డే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో పే చేయకపోతే డిజల్ అయిపోతుంది అని చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ కి సండే డేట్ హౌస్ లో జూ ఉంది సార్ వీళ్ళకి ఇంకా థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అయ్యాక ఎన్ని డేస్ లో పే చేయాలంటున్నారు సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ పే టెల్ దట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డే నేసేటప్పుడు పాయింట్ ఇది వీ నీడ్ టు డీజల్ ఓవర్ ఎంటైర్ ఎక్స్పెండిచర్ అసలు ఇచ్చిన పేమెంట్ ఏదైతే మన టైం పే చేయలేదో అది పే లేకుండా పర్చేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద రాసామో మొత్తం కూడా యాడ్ చేసేయాలని చెప్పి అంటున్నాను అది ఓన్లీ ఫర్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ యాడ్ చేయమని చెప్పలేదు అందుకని ఈ డెఫినేషన్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది మైక్రో అంటే ఏంటి స్మాల్ అంటే ఏంటి మీడియం అంటే ఏంటి అని చెప్పి మనం డెఫినేషన్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కొత్త నెక్స్ట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ సార్ దాని గురించి మళ్ళీ ఫర్దర్ గా మనం మాట్లాడదాము బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ గురించి డిస్కషన్ మెన్షన్ చేసుకుని మనం చెప్పాలా లేకపోతే అసలు మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా సార్ మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ వాళ్ళ దగ్గర నుండి మన ఎంఎస్ఎంఈ ప్రకారం మీరు రిజిస్టర్డ్ ఆ కాదా అని మనకి వాళ్ళకి మధ్య లీగల్ ఇష్యూస్ హెడ్ డీజల్ చేసి ట్యాక్స్ రికవర్ చేశాను అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు మన ఇష్టంతో నువ్వు నేను అడిగే డిక్లరేషన్ ఇవ్వలేదు ఇవాళ నాకు ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పడుతుంది అని చెప్పి మన ఇద్దరి మధ్య లీగల్ ఇష్యూ సెటిల్మెంట్ కి మాత్రమే డిక్లరేషన్ ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు జీఎస్టీ రిజిస్టర్ తెలుసుకోవడానికి జీఎస్టీ వెబ్సైట్ ఎలా అయితే వాళ్ళకి సోర్స్ గా ఉందో రేపు పొద్దున ఈ వెబ్సైట్ ని వాళ్ళు సోర్స్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అందరికి ఉండాలని లేదు చేస్తేనే వస్తుంది ఉద్యోగా అవును ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కన్సెషన్ కోసం అందరు తీసుకోవచ్చు అలా అని అందరికి ఉంది లేదని మనం అనుకోవడానికి లేదు కదా అంటున్నాను సర్టిఫికేట్ వస్తుంది ఎక్కడ సార్ మీరు ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అదేంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా రిప్లై చేస్తాం ఇలా సర్క్యులర్స్ ఏమైనా వస్తే దాన్ని బట్టి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ సంవత్సరానికి ఒక పాయింట్ ఉంది రెగ్యులర్ పాయింట్ ఉంది ఈ ఎంఎస్ఎంఈ ఎంటర్ప్రైజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి లేట్ గా పేమెంట్ ఇస్తే మనం వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాం సార్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఆ ఇంట్రెస్ట్ డిజర్వబుల్ ఎక్స్పెక్ట్ అది ఎప్పటి నుండో ఉంది ఆ ఆస్పెక్ట్ రీజనబుల్ ఫ్రమ్ హూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రీజనబుల్ అని ఇచ్చే శాలరీ వన్ లాక్ ఇచ్చాను సార్ స్పోర్ట్స్ కి రీజనబుల్ మనకి సెక్షన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో ఎక్సెసివ్ అండ్ అన్రీజనబుల్ ఫ్రమ్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఎక్సింగ్ ఆఫీసర్ సో కాబట్టి ఏంటంటే మన ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే సార్ మనకి అన్ని రీజనబుల్ అయ్యాయి మనం ఇక్కడ చేయాల్సింది డిస్క్లోజర్ మాత్రమే నేను ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ డీజల్ లో చేసే రైట్ ఎస్ఎస్సీకి లేదు సార్ అసలు ఎస్సీ చేయడు కూడా ఎందుకంటే ఎస్ఎస్సీ యాంగిల్ లో అది రీజనబుల్ కాబట్టి రాశాడు ఫార్టీ ఎయిట్ విల్ బి డిజ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్ బై ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్క్రూటినీ వాళ్ళు ఫార్టీ ఎయిట్ కింద డిజల్ చేస్తున్నారు సార్ మనం ఇక్కడ ట్యాక్స్ అయితే రాయాలా వద్దా 
relative to chuna prathi payment e raavalsindi it does not mean that any triangle or the digital order ani cheppinta kaadu it means that whatever payment is made to relative to so just so, frankly speaking and then co payment to the interest ki remuneration actually the partner is also related meer indulo raayala the interest remuneration payment le undi kada that is mentioned just this side direct remuneration kuda raasthundi main asal unsecured loans andar kuda relatives kaabatti mention chesu okay so the one disclosure item ka class le మెన్షన్ చేయాల్సి చెప్తాను పేమెంట్ మెడ్ టు స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అని రిలేటివ్ డెఫినేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ పేమెంట్ ఇచ్చినా ఇక్కడ రావాలని ఉంటున్నారు అంతే డిజైల్ లో చేయడం మాత్రం చెప్పండి అది అంబేజనబుల్ అనిపిస్తే అస్సీ నా తీసే డిజైల్ లో చేస్తారు నెక్స్ట్ తప్పట్టు ఏసీ ఏది డైరెక్షన్స్ ఇప్పుడు ఎలాగో లేవు సార్ తీస్తారు వాటిని నెక్స్ట్ క్లాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ సెంటర్ సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ మ్యాట్ డేక్స్ అనేది అనవుల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయినా సార్ ఎక్స్పెండిచర్స్ సో నెక్స్ట్ అప్పుడు ఇది మనకి రాయకం యాజ్ అన్ ఆడిటర్ గా అయితే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లోనే చూపించాలి దాని మీద జిఎస్టీ కూడా కట్ట ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే నాట్ లేబుల్ టు జిఎస్టీ బ్యాట్ డెట్ రికవరీ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లో రాయాలి అది నెక్స్ట్ మంత్ లో కట్టలేదా అని చెప్పి చూస్తాం ఈవెన్ ఇప్పుడు జిఎస్టీ లో కూడా నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ అని చూస్తుంది నార్మల్ గా జిఎస్టీ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఇక్కడ మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే సార్ మీరు సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది కస్టమర్ ప్రొవిజన్ ఏదైతే మనం అక్కడ క్రియేట్ చేసామో జిఎస్టీ పేజీ అనేది ఎన్ని కేసులు అందరు జూలియట్ కట్టినా చేస్తున్నారు సార్ ప్రాబ్లం లేదు బట్ నా అన్పేడ్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఇప్పుడు ఎందుకు ఇన్కమ్ కింద రాస్తున్నాం ఒకప్పుడు కూడా ఎందుకు చేసేవాళ్ళం అంటే ఇట్ హాస్ బిన్ కలెక్టర్ గవర్నమెంట్ ఏది చేయలేదు కాబట్టి బీబీ కింద దాన్ని అందరి కేజీ ట్యాక్స్ కట్టండి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాం నా అన్పేడ్ షేర్ చేయడం చూసుకుంటే యాడ్ చేస్తాం అది కూడా నెక్స్ట్ మంత్ అదే జిఎస్టీ యాక్ట్ ప్రకారం కట్టేస్తాం ఐటీ వచ్చింది జూ డేట్ వచ్చింది ఇంకా కట్టలేదు జిఎస్టీ సార్ గవర్నమెంట్ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ రాసుకోవచ్చు ఎక్స్పెండిచర్ పోజిషన్ అకౌంట్ లో జిఎస్టీ ట్యాక్స్ రావచ్చు కాంపోజిషన్ డేలో వన్ క్రోర్ థర్టీ ల్యాక్స్ రాతండి అన్న కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మనకి లేదు 
ఇన్కమ్స్ ఎంత సంవత్సరాలు సంబంధించి ఇన్కమ్ వస్తే సో వాటిని మెన్షన్ చేస్తాము యూజువల్ గా అవన్నీ మెన్షన్ చేయము నెక్స్ట్ షేర్స్ పర్చేజ్ జీరో వాల్యూ ఇదే సార్ నేను చెప్పింది ఇండస్ట్రీ సెంటర్ షేర్ మా ఫ్రెండ్స్ నాకు వంద రూపాయలు షేర్ ని ఫార్టీ రూపీస్ కి ఇచ్చేసారు ఇప్పుడు నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో ఫార్టీ రూపీస్ ఏ రాస్తాను ఏం చెప్తుంది సార్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వాల్యూ ఉన్న షేర్ ఎక్కడ కొనుక్కున్నాను నేను ఫిఫ్టీకే కొనుక్కుంటాను మనకి ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్స్ అయిపోయింది అడ్వాన్స్ మనీ కూడా రిటర్న్ చేయలేదు అడ్వాన్స్ మనీ హ్యాస్ బీన్ పర్మిట్ అయింది ఒకప్పుడు అడ్వాన్స్ మనీ పర్మిట్ అయింది కాస్ట్ లో లెస్ చేసేవాళ్ళం బట్ నో ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేక్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదే సోర్స్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్ ఈవెన్ రెంట్ రెంట్ అడ్వాన్స్ వచ్చింది కానీ తర్వాత టెన్త్ రాలేదు రెంట్ అడ్వాన్స్ నాకు ఫ్రీగా వచ్చినట్టే కదా మరి వీటిని కూడా హ్యావ్ టు డిక్లేర్ అండర్ దాట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ ప్రాపర్టీ లెట్ అవుట్ ఇచ్చుంటే హౌస్ ప్రాపర్టీ ఏడికి వెళ్ళేవాడు సార్ ఇక్కడ ఎవరికన్నా వచ్చిన ఇన్కమ్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అండర్ దాట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ So next. లేదు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అసోసియేటెడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మధ్య ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా జరుగుంటే ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైజింగ్ లో కూడా ఇక్కడ ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైజ్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది సార్ అంటే వాళ్ళకి తగ్గించమ్మిన మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోవాలని ఎక్స్పెండిచర్ ఏమైనా పెంచించినా మార్కెట్ వాల్యూనే రాయాలని చెప్పి ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైజ్ ట్రాన్సాక్షన్ వస్తుంది ఈ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ ఈ మూడు కూడా ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైజింగ్ సంబంధించి ఫారెన్ లో మనకు ఒక బ్రాంచ్ ఉంది లేదా ఒక హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర లోన్ తీసుకున్నాను ఎక్సీడింగ్ వన్ క్రోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే కనుక ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైస్ ట్రాన్సాక్షన్ వస్తుంది ఇలా కొన్ని కొన్ని డిజైన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఆ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన రిపోర్టింగ్ వాటిలో చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ బ్రీఫ్ ఆన్ లోన్స్ డిపాజిట్స్ రిసీవ్డ్ ఇది మేము టూ సిక్స్టీ నైన్ ఎస్ఎస్ ప్రభుత్వ పాయింట్స్ మనకి టూ సిక్స్టీ నైన్ ఎస్ఎస్ ఎంతకు మించి మనం క్యాష్ లో తీసుకోవడానికి లేదు సార్ ట్వంటీ థౌసండ్ క్యూములేటివ్ గా చూసుకుంటారా ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లోన్ క్యాష్ లో తీసుకోవచ్చా తీసుకో నెక్స్ట్ థౌసండ్ క్యాష్ లో తీసుకోవచ్చా తీసుకో అకౌంట్ పే చేసే డీడీ ద్వారా ఈసీఎస్ ద్వారా తీసుకో సేమ్ రీపేమెంట్ కూడా వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇక్కడ టూ థౌసండ్ అడుగుతున్నాడు టెన్షన్ వచ్చా పోడు ఎందుకంటే అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కాబట్టి కంపెనీ పే త్రూ అకౌంట్ పే చేసే డీడీ ద్వారా తీసుకో చేయకపోతే ఇంట్రెస్ట్ <laughs> 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 తీసుకున్నాను <laughs> ఎందుకు అలా ఎంట్రీ చేసాం అనేది ఇప్పుడు ఏ ఒప్పుకోవాలి ఏ నుండి బీక్ మధ్య ఒక మనం చెప్పిన ఆఫీసర్ ఒప్పుకోవాలి కదా డీవియేషనెస్ ఎందుకంటే అకౌంట్ పే చెక్ డిడిఆర్ ఈసీఎస్ ఈజ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ మీకు త్రీ లో ఎక్సెప్షన్ ఉంది రూల్ సిక్స్ డి క్యాష్ పేమెంట్స్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్ పేమెంట్స్ అయితే బుక్ ఎంట్రీస్ ద్వారా రాసుకున్నా చేజు చేశాను సేవ్ చేశారు రెండు సెట్ చేశారు ఎలిజిబుల్ అయినా అంటే ఎలిజిబుల్ అని అక్కడ చెప్పారు అదే అటువంటి పాయింట్స్ చెప్పలేదు ఇక్కడ అది కూడా చెప్పలేదు ప్రైవేట్ సెక్యూర్ లో ఇరవై లక్షలు జూ ఉంది చేస్తానంటే చేసుకోవచ్చు అది 
अंदर 
నెక్స్ట్ క్లాస్ థర్టీ త్రీ అడ్మిసిబుల్ డిడక్షన్స్ ఒకవేళ పేనల్ అకౌంట్ లో కనుక ఇదిగోండి సార్ మనకి క్లాస్ థర్టీ త్రీ రెగ్యులర్ గా అందరికి మనకు ఉపయోగపడే క్లాస్ ఎయిటీ సి టూ ఎయిటీ ఎయిటీ సి టూ ఎయిటీ యూ క్లైంట్స్ ఎవరైనా సరే ఎల్ఐసి వంటి చూసిన ఫీజు హౌసింగ్ లోన్ రీపేమెంట్ ఇవన్నీ ఎల్ఐసి కింద రాస్తున్నాం కదా సార్ వాటిని మనం ఇక్కడ కంపల్సరీ రాయాలి ఇక్కడ రాయకపోతే డిజల్ అయిపోతుంది ప్రాసెస్ అయ్యేటప్పుడు ఆడిటర్ దాన్ని ఇనెలిజిబుల్ కింద చెప్తున్నట్టు మీనింగ్ వస్తుంది సో కాబట్టి మరి ప్రాసెస్ అయ్యేటప్పుడు డిడక్షన్స్ రాకుండా యాడ్ అయిపోతుంది సో ఏంటంటే కంపల్సరీ ఎయిటీ సి టు ఎయిటీ డిడక్షన్స్ మనం ఇందులో మెన్షన్ చేయాలి ఇది క్లాస్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ ఏ సెక్షన్ ప్రకారం ఎంత ఎలిజిబుల్ అనేది మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం అందుకని యూజువల్ గా క్లైంట్ ట్యూషన్ ఫీ ఎంత సార్ అని చెప్పంటే ఎంత డిడక్షన్ వస్తుంది సార్ అని అడుగుతున్నారు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సార్ అంటే ట్యూషన్ ఫీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది సార్ రాయండి అంటున్నారు అలా ఇప్పుడు మనం రాయడానికి లేదు సార్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది అంటే సరిపోదు దానికి ఏం చూపించారు వాళ్ళు ప్రూఫ్ ఆ ప్రూఫ్ చూస్తే ట్యూషన్ ఫీ ముప్పై వేలే ఉంటది మిగతాది బుక్స్ ఫీ బస్ హాస్టల్ ఫీ మెస్ ఫీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ ఎలిజిబుల్ కాదు కదా ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీజ్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ బుక్స్ లో కట్టాడంటే అసలు పర్సనల్ బుక్స్ అనేది పాయింట్ కాదు సార్ ఇక్కడ పర్సనల్ బుక్స్ లో అతను క్లెయిమ్ చేసినా సరే మనం మనం అది ఎలిజిబుల్ ఏ కాదని ఇక్కడ చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇది మెయిన్ సార్ థర్టీ ఫోర్ అసలు టోటల్ బుక్సేజ్ ఎంత ఉంది దాంట్లో మినిమం టీడీఎస్ చేయాల్సింది ఎంత ఉంది టోటల్ స్టేజ్ టెన్ క్రోర్స్ అవ్వచ్చు బట్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మించిన మాత్రమే టీడీఎస్ చేయాల్సింది అలా ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాంట్లో ఎంత ఉన్నాయి క్రోర్స్ ఉన్నాయి దాని మీద పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టీడీఎస్ అంత అది కట్టేమో లేదు కట్టకపోతే ఇండో కట్టలేదు రిపోర్ట్ చేయలేదు నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెలివరీ డిపాజిట్ ఆఫ్ టీవీఎస్ టీవీఎస్ కంటే లేట్ గా కడితే దాని మీద నెక్స్ట్ మరి క్లైంట్స్ డిస్క్లోజర్ చేస్తే మొత్తం చేయాలి లేదా మనం తీసేసుకుని తీసుకుని నాకు మెయింటైన్ అని చెప్పి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనకి చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్ అన్ని చేయలేదు సార్ అందుకే హెచ్ఎస్ఎన్ కూడా అదే ప్రాబ్లం కదా సార్ ఇప్పుడు జిఎస్టీఆర్ నైన్ లో హెచ్ఎస్ఎన్ రాయాలి కదా హెచ్ఎస్ఎన్ నెక్స్ట్ అది చాలా మంది లాస్ట్ టైం హెచ్ఎస్ఎన్ కోర్స్ ఫైల్ చేయండి అంటే జిఎస్టీ సైట్ లో జస్ట్ జీరో పెట్టినా తీసేసుకుంటుందని చెప్పి పాయింట్ వన్ అని చెప్పి రాసేసేసి ఫైల్ చేసి సార్ చాలా మంది హెచ్ఎస్ఎన్ సమ్మరీ కూడా ఇవ్వలేదు లేదా మెయింటెనెన్స్ అనేది కంపల్సరీ అని చెప్పి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మన ఫస్ట్ మూడు వేల ఆప్షన్ కింద వదిలేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాము కంపెనీ ఒకప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఎవరు కట్టాలి సార్ 
tax and the basis score. A slab lot of flat. Ten percent a cut out to the we have to show it as an income. Problem make across the desire dividend and then the parent and the prime producer maintain chair. My table TAS reflect out to me. Can I need to get dates on a quarter or I have any problem. A quarter or as they were interested in us. So government present panavalente. This is the first quarter of the highest interest. But the dispute is the last quarter of the is safe. The first quarter of the last quarter the last quarter the last quarter the last quarter of the the last quarter of the 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 Adistana, sir, Mano, cumulative call and short term going to put it to Rancho. Quatro Matta can then trial, that's the problem. Throughout the year, Istana and Berkutna, I did import local thirty and three of the fourth mix after the children. In the country, advanced tax quarterly pay the elder, sir. So, Kabati, a quarter can then turn a quarter by the aisle, Mano, actually. Miku, at a basket of cumulative figures that are eight quarter and Dutun. Software and other twenty eight or eight piece could not children. The last quarter of first quarter of this put them. Next to clause number thirty seven, cost audit amount of Jerukunte than details mentioned Chayali. Alla excise audit to Dalago lay than Kundi. Next. Clause number forty, Indaro Mano first two pint ran and it was a point eighty. JP ratios, NB ratios. These ratios are big day, same zone, no money, they do. It is compulsory to put the network is the last. Like, I do. Super tenant, punch and pass to more the pitch content is for the the Second, JP ratios, NB ratios, talk and trade with the more it never mentioned. Just next, uh, beliefs on demand and refund is short. They are not that. But you Next, details I SMT details as they put five years in the return, it put it there. Do they know it's around the other day? A common report chess. As a client, as a client, the trading sector is a patent vintage. Next, class number 44. So, this is the last time of a complete seminar. Then go. Next, you know, the Expenses. So, first of all, brief which you call and the non GST items exclude JCN like salary, depreciation, between us, real lesser money, GST, interest, opening stock and as a total expenditure loan. Okay, for me, I'm going to open stock and what up, exclude JCN. You like normal gas, me and Chase are practicing and take during account on a purchase plus a direct expense. Finance <laughs> 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 GST purchase a man of my example of GS to payment account, payment account, and a case. Impoition data from the Pontosian, which called the Chama Pastor, less than the Viva and what he stated. The Cabot demo exempt postage functional. GS to the country's case and the one. This class which you have to call a reporting class, eh? But this reporting class, we have violations. Income tax, for example, the same one. 
బట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్ట్ దగ్గర ఐసీఏ తరఫు నుండి మన రాంగ్ రిపోర్టింగ్ కనుక చేస్తే మనకి ఇంకా స్టాండర్డ్స్ అని ఆడిటింగ్ బేస్ చేసుకుని సో మనకి కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ బేస్ చేసుకుని మరి మన మీద పెనాల్టీ ఏమైనా వేస్తారేమో అని చెప్పి ఐసీఏ రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడం తప్ప చేసిన మిస్టేక్స్ వల్ల కానీ నాన్ రిపోర్టింగ్ వల్ల కానీ ఇన్కమ్ మాత్రం ఆడిటర్ కి ఎటువంటి ఆబ్లిగేషన్స్ ఉండేవి మీరు విడిగా రాసినా సరే సైట్ లో ఒకసారి త్రీ సీట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి టోటల్ సో ఈ సార్ సో టోటల్ ప్రాసెస్ అనేది మనం క్లాస్ టు క్లాస్ డిస్కషన్ చేసాం సో వన్ సెకండ్ ఐ థ్యాంక్ విజయవాడ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సీలో బ్రాంచ్ సేల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తీవ్ర సప్లై ఒక పాయింట్ ఉంది దాంట్లో మీరు రాసేస్తే మ్యాచ్ అవుతున్నాయి తర్వాత మీకు జిఎస్టి లో ఏమో 